sur Werewolf ce soir The Forsaken <rire> De nouveau <rire> Pas rire les dessus hein. <rire> euh, Normalement le retour son est l'air bon si vous pouvez nous, nous dire dans le live Alors le, le retour venu, son venu. est bon Ok est parfait excellent. Et j'ai une petite voilà. intro ce soir pour vous mettre, euh, pour mettre en phase. Ah bon Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Parce que j'ai reçu un livre où il y avait un grand bar avec. <rire> Vraiment Mais c'est incroyable Alors, je vais, vous le... je vais vous lire. Et on a la chance parce qu'il y en a deux. Ils ne sont pas oh, coupés. Oh. Donc euh, c'est merveilleux. Alors la première s'intitule « Quel boulot ?» Un client à son coiffeur. Je perds mes cheveux. Que me conseillez-vous pour les conserver une petite boîte. Je Attends, je vais chercher. <rire> J'ai ma mère qui joue de la batterie, je peux lui demander de faire tout ou pour si tu veux. <rire> Peut-être que d'abord elle entendra. <rire> oh merde. La deuxième, c'est les petits écoliers. La maman de Lucas se fâche. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as eu de sales notes Parce que je n'ai pas eu le temps de les laver. Okay. Ah, 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 excellent! Ah, Il a bon, pas eu le temps de laver. Écoute, j'ai lu ces mots au téléphone. Il te propose euh, un, un prix pour les deux blagues. Ah ouais, pas chaud. Bon, bah, une fois de plus, Carambard n'a pas euh, voilà, volé sa réputation. Donc, quoi, les Carambards, c'est bon. Et voilà, faut jeter un balage. Ah. C'était bon, le Carambard, au moins. Citron, c'est pas mes préférés, je vous le cache pas, mais c'est bien. Mais ils sont bons les citrons. Ouais, c'est pas les carambars au caramel. J'en ai eu un aussi, mais je sais plus quelle saveur. Je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs, le carambar. <rire> de toute façon, les meilleurs, c'est les caranougas. <rire> en tout cas, on, on remerciera jamais ces bazars du bizarre hein, qui envoient ça. des carambars dans leur colis. C'est une belle initiative. Ouais. <rire> Bravo. <rire> S'ils veulent nous, nous soutenir. Et, et, et nous financer quand tu veux. Voilà. Tu vois, quand ils veulent. Bon, on fera une excellente pub. Hein, c'est clair. Alors, je vous propose de, de se remettre un peu dans la partie, peut-être de, de résumer un peu. Vous étiez en semaine d'investigation pour savoir ce qui s'était passé par rapport à Tiffany Rose. Ta ta ta. Et là, je mets la carte parce que Tiffany oh. Rose euh, est présumée morte suite à un, un accident qu'elle aurait eu sur le Téton Pass Highway. <rire> <rire> Donc la, le pont euh, sur la 22, je sais pas comment... Suisse ou... <rire> Et alors, il y en a qui sont... Ça près du Pricoman. <rire> Au-dessus de, de Snake River. Donc voilà. Ouais. Et en discutant avec euh, Jérémy Dawson, donc le, le sang de loup de votre meute, il vous a euh, parlé de Mamie Grigri, qui pourrait avoir des informations euh, sur, euh, sur cet événement. Et vous étiez parti avec euh, votre euh, totem qui est un pick-up rouge. Euh, vous avez euh, simplement nommé Optimus. <rire> ce serait, ce serait le, le, comment dire, le, le rabaissé de dire que c'est un, un simple pick-up rouge. Hein, c'est le pick-up rouge. <rire> c'est le pick-up rouge. C'est le pick-up rouge. rouge, tu as raison. Ah, Et vous êtes arrivé en ville, euh, donc je vous zoome un petit peu sur la... Voilà, donc il y a des boutiques en ville, euh, surtout euh, des trucs euh, pour les touristes, tout ça. Et euh, vous vous vendez dans, dans une boutique euh, de type euh, un, un petit peu indienne. Où, bien, on peut acheter euh, des coiffes, euh, des bracelets, des bijoux, des trucs euh, assez, assez clichés. On va pas se... Assez clichés pour touristes, avec les prix pour touristes. <rire> euh, Est-ce qu'avant de reprendre, vous aviez des questions ou des choses que vous voulez préciser euh, Moi, j'avais une question. Euh... Ouais. Euh, tu avais dit que le, le shérif me recontacterait euh, le soir et on était le lendemain. Effectivement. Et je ne sais pas ce qu'elle devait te dire. Euh, elle devait, elle, donc elle devait voir le, le maire de la ville, enfin la, la doyenne ah, qui est oui. aussi la doyenne de Garo, pour euh, savoir si je pouvais euh, la soutenir dans ses investigations. Ok. Et eh ben elle te propose, euh, elle t'a envoyé un, un message pour t'en parler. Euh, euh, le soir en fait. Okay. Elle t'invite à. Enfin, elle t'invite pas, mais elle te dit voilà, on peut prendre un café, euh, j'ai des choses à te dire, euh, ce sera mieux de, de vivre, quoi. Ok, parfait. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, à, à cet instant, tu ne sais pas exactement ce qu'il en est encore. Euh... Okay. Mais son message n'était. Enfin, 
je te laisse présager que ça sent pas bon, quoi. Sinon, il t'aurait dit oui direct. Euh... Ok. Est-ce que pour le fun, je peux laisser mettre Jérémy sur le, le, le côté conducteur Non. <rire> oh, C'est une petite ville, mais pas à ce point-là. <rire> non, mais j'aimerais trop la scène, tu vois, le gamin qui conduit avec les, les ados derrière. <rire> le collégien le plus badass de la ville. Ouais. Est-ce que vous voyez bien tous les noms de tout le monde euh, Oui. Ok, parfait. Oui. Il n'y a plus mon nom, mais il y est maintenant. Oui, je viens de le mettre. Donc vous êtes euh, garé, euh, Optimus, ou... Enfin, il se gare tout seul, hein, je sais pas, à part, à part si quelqu'un voulait vraiment conduire, sinon il se gare tout seul. Quoi. <rire> on fait semblant de conduire, en fait, on discute. Hein, Est-ce que techniquement on conduit à chaque fois, on monte sur Optimus, on fait semblant, en fait, hein, on laisse Optimus... Euh... Bah, okay. Ah non, non, moi je laisse conduire, moi, en tout cas... Ah, c'est clair. Ah non, mais ouais, Optimus, okay. il se débrouille, hein. Donc sachez que <rire> vous ne perdrez jamais de points de permis en laissant conduire euh, Optimus. Ah, incroyable. Tu sais, je laisse il les reste... mains sur le volant, tu sais, mais je laisse le volant glisser entre mes doigts, tu sais, c'est ça. <rire> Optimus, en fait, il est toujours dans les limitations, tu vois. <rire> c'est ça. Il a ses enfants traversés et tout. Exactement. C'est 50 pile poil, mais par contre, il court à 50 en ville et il s'arrête brutalement à zéro. <rire> oh non, non. <rire> Euh, Jérémy donc, euh, sort, euh, sort joyeusement de la voiture. Euh, bon, euh, je pense qu'elle ne vous connaît pas encore. Elle n'a elle a pas de meute. C'est une, une sans loup. Elle, elle préfère rester, euh, rester seule. Et elle connaît pas mal de choses sur, euh, sur les, esprits, euh, les anciens esprits de la ville. Et je pense qu'elle euh, qu en sait plus euh, sur cette rivière euh, qui est assez, euh, assez connue euh, par ici. Parfait. Bon, on va voir ça. Et, euh, et, euh, si on veut des renseignements, je vous cache pas qu'elle euh, aime bien qu'on passe à la caisse. Ah <rire> bon. Will, tu peux payer <rire> Est-ce que je peux débloquer, débloquer des fonds <rire> Attends, on doit passer à la banque avant. <rire> Est-ce que mes parents m'ont donné une carte, une carte de banque avec un truc en cas de, de problème <rire> <rire> bon, Vous pouvez avoir un petit peu de sous euh, chacun, il n'y a pas de soucis. Euh... Ah oui, ouais, voilà. C'est euh... le budget Starbucks qui va y passer, c'est pas grave. <rire> ouais, ce sera, ça fera un café et un cookie en moins, tu vois. 200 dollars, c'est pas. Ouais, de toute façon, voilà, j'achèterai un truc euh, souvenir, euh, puis on verra bien. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un casino dans, dans le coin vu que c'est des Indiens <rire> de... Je crois pas qu'il y ait de casino. C'est dans la plus... réserve en général. Ouais. Ouais. C'est dans la réserve parce que c'est sur les... les lois de la réserve en fait. Ah oui, d'accord. On va, vous, euh, vous rentrez. Au commerce. On regardera après pour le, les, les, les ouais. souvenirs. Voilà. Donc vous, vous rentrez. Euh, C'est une boutique très bien entretenue. Comme je vous ai dit, il hein, y a des colliers, des, des boucles d'oreilles, euh, plein, de, plein de. Tout de suite, je lance un jet de perception dans le monde des esprits. Ouais, voilà. J'allais ah bon, ouais, le faire aussi. Euh... Okay, Alice, à peine la porte entrée, voilà. <rire> C'est parti. Deux. Trois. Okay. Oui, fois. <rire> je peux pas sélectionner en fait euh, mon Brian, donc euh, ah, je peux pas lancer de jet. Je t'attribue ton, ton Brian. Brian. <rire> voilà. Brian Stevens. C'est bon. Voilà, je peux lancer mon jet avec mon Brian. Brian. <rire> Tout ça pour ça. <rire> ah, bon. Je peux m'enlever ouais. les droits du coup, je vais plus lancer de jet. <rire> Anticlimatique à fond, tu vois. <rire> Donc vous prenez un instant pour euh, projeter vos sens euh, dans le monde des esprits. Et ce que vous voyez, c'est assez, euh, assez fourni. Il y a euh, des esprits euh, de, de tourisme qui passent. Donc ils sont là avec plein de colliers. Euh, ils, ils, ils jouent en fait avec leurs colliers, ils se regardent. Et euh, il y a également euh, un, vieil, euh, un vieux chien qui lui euh, semble sentir que vous êtes des Urata et... Euh, et euh, il réagit à votre présence. Il, ré il réagit de quelle manière Il se lève. Et la queue, la queue dressée. Et vous savez ça que est... quand le langage loue, ça veut dire que il est prêt à... Pas à vous attaquer, mais il est sourd, c'est garde, en fait. Ok. C'est son Est-ce qu'on peut... Est qu peut lâcher une hormone de détente <rire> Pas vraiment, parce que c'est un esprit, donc il est de l'autre côté du goulet. Ouais, okay. Est-ce que je peux <rire> dire en langage des esprits euh, une phrase du genre euh, euh, on vient en paix C'est toujours pareil, toi t'es dans le monde physique, lui il est dans le monde des esprits. Ah oui, 
En fait, ça, donc, le truc de, de, de toute façon, euh, tant qu'on ne réagira pas de manière agressive non plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est, euh, ouais, exactement. On, peut, on peut repasser dans l'autre sens, en fait. C'était juste... Euh... Ouais, la, la plupart des esprits, vous n'ont pas vraiment euh, remarqué, en fait. C'est plus le, le, l'esprit chien, en fait, qui est sûrement un esprit garde, de, euh... de garde, quoi. Gardien, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, je pense qu'il n'y a plus rien à voir dans le monde des esprits, on peut retourner... Euh... De toute façon, c'est, c'est très court. Hein. C'est, euh, okay. Je crois que c'est vraiment la projection, c'est là, un instant, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est genre, on cligne des yeux, on est dans le monde normal, on recligne des yeux, on est dans le monde des esprits. Et ouais, puis, c'est euh... à peu près ça. Okay. Et, euh, la petite clochette euh, continue à, à retentir encore quand vous êtes, euh, quand vous êtes re- rentrés. Une dame euh, assez âgée se, se lève euh, du fond de sa boutique et, euh, et s'approche de son comptoir. Hein. « Que puis-je pour vous ?» Euh. Bonjour. Euh, hein. Bonjour madame. Et euh, j'ai remis ça dans ce... Bonjour mamie, cri cri. Voici les nouveaux arrivés euh, en ville. C'est ma meute. <rire> il est un peu fier, tu vois, il est un peu fier. Euh... <rire> bon, bah je crois qu'on en est capté. <rire> je, je précise, il n'y a personne dans la boutique à cette heure-ci. Vous êtes vraiment pas dans les heures touristiques. Ah, eh bien, venez, venez, suivez-moi. On vous fait euh, passer à l'arrière boutique, euh, c'est un peu comme sa petite cuisine en fait. Je vous en prie, asseyez-vous, euh, je vais vous servir un peu de thé euh, et soyez les bienvenus euh, dans cette euh, ville euh, pleine de mystères. Qu'est-ce que c'est ouais. chaise Merci beaucoup. Et, euh, et bien, il y a quatre jet, chaises. Euh, ouais. Un jet de perception pour sentir un peu euh, ce qu'il y a comme odeur dans la... Dans, la... dans la pièce, dans la boutique. Euh... Vas-y. Qu'est-ce voilà. que c'est, Alors... William Parfait. Euh, tu sens particulièrement sa présence à elle dans cette boutique et ça il y a un homme euh, d'une quarantaine d'années okay. et avec quatre succès je pense que tu sens que euh, c'est quelqu'un qui vit souvent ici mais qui est de passage dans cette pièce en fait qui reste pas euh... Euh, et y tu y a sais une... tout ce qu'elle a mangé pendant la semaine hein, par okay. contre okay. <rire> une parenté euh, avec euh, la personne ou euh... Euh, quatre succès, ouais, je suis autorisé, oh, ouais. Ok. On joue avec le clavier de quelqu'un aussi <rire> Qu'est-ce qui se passe oui. Un joueur supplémentaire c'est hein. <rire> Non, même pas, c'est même pas moi ouais, hein. Ce coup-ci, c'était moi, parce que je prenais ah, des notes. Que... Ouais. Ah, ok, ok. Je me dénonce. Okay. <rire> non, mais j'imagine bien Will, oui, genre le petit secrétaire avec son petit... Ouais, ouais, avec, les... Que... Avec, les... avec les petites lunettes, ouais, genre... Ouais. <rire> Alors, vous êtes madame gris-gris, c'est ça <rire> 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 avec un trait d'union avec des I, des Y. Épelé <rire> gris gris. Ce notaire. <rire> c'est quelle origine, c'est quelle nationalité <rire> Donc elle prend un petit peu de temps de faire un petit thé et tout ça, vous vous sentez, vous sentez oh, un ouais, petit peu ça. observé. Mmh. Et elle, euh, elle finit par, par s'asseoir euh, sur une des choses. Je m'imagine que vous lui avez laissé une, une libre. Oui, oui, bien oui. sûr. Quitte à ce que l'un d'entre vous reste debout. Euh... Oui, voilà, moi je, limite voilà. je veux bien rester debout si, euh, pour lui laisser une chaise en fait. Non, je vais rester debout, moi, parce okay. que, voilà. <rire> bon, je m'assois. Ouais. Jérémy s'est assis aussi. Euh... Il, vous voyez qu'il, a, qu'il attend euh, les petits biscuits et tout, il les guette. Alors que vous avez mangé des gaufres, <rire> il n'y a même pas euh, 30 minutes. Hein. <rire> Ce gourmand. <rire> <rire> um... Avec le chocolat, non, en 40. <rire> le vitel, là. Euh, je suis Kaya, comme un... Je crois savoir, d'après Jérémy, que vous êtes les, les nouveaux... Euh... C'est bien aimable à vous d'être, euh, d'être venu vous présenter. Euh, enchanté aussi. Euh. Non, mais c'est, euh... c'est bien normal. Euh. Enchanté, madame. Euh, je m'appelle William Cooper. Euh, moi, c'est... Euh... Ah, vas-y. <rire> <rire> moi, c'est Brian Stevens. Et moi, Stevens. c'est John Carragher. Ah, Stevens. As-tu euh, un lien avec euh, le bout de givre euh, Oui, c'était mon grand-père. Ah. Pardon. Elle, est, euh, elle est un peu triste tu vois, pour toi. C'était un homme, euh, un homme bon, un homme sur qui on pouvait, on pouvait compter. Je vais mettre les images comme ça. Vous l'avez connu Un petit peu, un petit peu. C'était, ah. c'était quelqu'un avec qui on était en sécurité dans cette ville. Ah. Ah, j'espère un jour euh, pouvoir faire le même effet. Ah, je pas. Tu me sembles bien fort. Il l'est, vous verrez comment il est baraqué. <rire> Elle rigole. Je lui ai des, des petits coups. Je les ai fait moi-même. 
Ah voilà. Bah, on peut me refuser. Merci beaucoup. Ils sont, ils sont délicieux. C'est excellent. Est-ce qu'ils sont vraiment bons, les cookies ah bah, Oui, oui. oui. Ah, oui, c'est des oui. cookies d'une mamie. Euh. C'est toujours bon. <rire> que me vaut votre visite alors J'imagine que oui. vous n'êtes pas là simplement pour des salutations de visage, sinon je vous aurais vu un petit peu plus tôt. Eh bien, euh, j'ai notre euh, jeune Jérémy nous a informé que vous étiez euh, une sorte d'experte en ce qui concerne la ville, en particulier sur les, un peu les légendes les esprits, ce genre de choses. Eh bien, j'ai euh, avec moi le savoir de mon peuple euh, là-dessus, effectivement. Le serveur, c'est ça que vous dire le, le savoir de mon peuple. Le savoir. Ah, le savoir. Le savoir. Le savoir. Le savoir. <rire> c'est ma mia qui... <rire> je crois ça, je lui merde, le serveur, je comprends pas. <rire> le savoir privé des Indiens. Il se fait des lacs de cesse tous les vendredis soirs. <rire> Tout comment tu crois que sa, sa boutique fonctionne <rire> C'est un cybercafé ici, tu veux. <rire> bah bien. Eh bien, en fait, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport au malheureux incident, je, je vais mettre des guillemets euh, quand je dis ça, euh, l'incident euh, concernant une certaine cheerleader, enfin, il y a eu un incident de voiture... Euh, près de, de la Snake River. Oh, euh, sur le pont. C'est apparu dans les, dans les journaux, j'en ai entendu parler aussi, euh, de la part des, enfin, des clients qui viennent ici. Et que savez-vous concrètement là-dessus Avez-vous des informations supplémentaires qu'on qu peut trouver hors euh, journaux elle vous, elle vous juge un petit peu de son, de son regard. Ok. Euh... Moi, j'amènerais aussi le fait que, apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé dans les années 80 et les années 2000. Et euh, je lui montrerai euh, sur mon, mon téléphone le, le symbole euh, y slash hiéroglyphe que la shérif a trouvé euh, sur, le, sur la scène du crime. Je dois me laisser moi mettre mes lunettes. <rire> <rire> je veux dire, ça signifie offrande. Mmh. Elle va, elle va quand même prendre le temps de, de regarder euh, ce, ce symbole euh, avec ses lunettes qui lui font des loups. Oui, <rire> si je peux mettre plus de luminosité pour qu'elle voit mieux. Oh, ouais, ma <rire> ah, je vois, effectivement. Ouais. J'ai euh, cette connaissance. Euh, et votre traduction est juste. Euh... Vous le lisez, euh, la langue des esprits on, on me l'a appris, oui. C'est intéressant. Je suis... Je pense savoir des choses qui pourraient vous intéresser. Euh... Néanmoins, euh... le savoir a un prix. Euh... Okay. Qui êtes-vous prêt à... à proposer en retour euh... de mes lumières je, voudrais... je voudrais faire un jeu pour voir euh... ses... ses intentions, si, euh... si elle, est... elle est directe avec nous, si elle attend quelque chose. Je vais faire un petit euh, astuce en pâtie sur Mamie Gris Gris. <rire> Moi, j'aimerais euh, répondre, genre en, en me détendant, je, je me mets un peu plus euh, adossé sur la chaise et euh, je, je la regarde et je lui dis la vérité. Euh, hop, hop. C'est ce que tu offres en fait, euh, la vérité, c'est ça que tu mets sur le plateau C'est ça. Okay. ça. Deux de succès. Deux succès. Euh... Tu vois qu'elle est prête à, à marchander son savoir, en fait. Okay. Elle est prête à, à échanger avec vous, sans vraiment euh, euh, méfiance, plutôt okay. euh, sur le point, sur le... en échange de bons procédés. Était... C'est plutôt okay. positif, la façon dont, dont, dont le, son visage est. La vérité est très bien. Euh, et euh, que désiriez-vous en échange de, de vos informations et de votre savoir Bien, comme l'a dit le jeune homme, une, une vérité. Je vais être franc jeu avec vous. De euh, notre côté, euh, notre meute, donc euh, le métal hurlant, euh, pourquoi on s'intéresse tant à cette, à cette affaire-là C'est parce que ça concerne la sécurité de la ville, probablement. Cette affaire est quand même très très louche. Et euh, même si nous n'avons pas connu personnellement euh, la personne qui est à l'intérieur, c'était une personne sans doute 
cette exception car elle a marqué beaucoup de monde dans, dans cette ville, en particulier aussi nos amis, nos alliés. Et euh, il est important pour nous, et en tout cas pour moi, de, de rechercher euh, justement la, la vérité, connaître euh, la vérité sur cette enquête. Et euh, s'il y a quelconque danger, euh, savoir euh, l'anticiper et surtout euh, pouvoir, euh, à l'image du grand-père de, de Brian, la rendre plus sûre. Et si euh, un noble destin. Euh... Très bien, je, je suis de quoi vous éclairer. Euh... Elle va chercher euh, quelque chose dans son arrière-boutique, ça prend un peu de temps. Si vous faites pour ce temps-là. Sachant que Jérémy, il a rien, il a pas parlé, il a fait que bouffer des cookies en ce moment. <rire> tu vois, Jérémy, c'est comme ça qu'on négocie, avec du peuple. Bien joué, Jérémy. Il la bouche pleine de cookies. <rire> J'ai euh, une question. Est-ce que John m'a parlé du, du symbole, enfin euh, de son rêve, en fait Est-ce que tu as résumé ton rêve Pas, euh, pas encore, je ne pas okay. encore parlé. Ça va. Je l'ai en tête, t'inquiète pas, mais je... C'était pour savoir, parce que je me suis dit que c'était si tu m'en avais parlé, je lui poserais peut-être la question à elle maintenant. En fait. Ah, ah. Mais, euh, <rire> mais voilà, mais non, mais voilà, c'est pas... J'y retournerai. <rire> <rire> On sait où c'est maintenant. Voilà. Donc, euh, vous l'entendez euh, remuer des trucs. Jérémy s'inquiète un peu. Elle, elle, elle va revenir ou... Elle euh... s'est endormie je fais un jet de, de perception pour voir si. Euh, non, vous l'entendez fouiller. Hein. Okay, ouais, ouais à ce niveau, je fais pas de jet, elle est en train de fouiller, euh, puis elle râle, elle sait pas où c'est. <rire> je dirais à Jérémy, euh, si elle dort, je pense qu'elle a le sommeil vraiment. Elle... <rire> <rire> Alors, tu imagines, la gêne n'empêche l'arcoïpsie d'un coup. <rire> Quand les gens sont actifs, normalement, ils sont pas censés s'endormir. Hein, même s'ils sont arcoïptiques. Ah, tu sais pas, hein, ça, il y a des maladies, hein, tu sais. <rire> En tout cas, ça, Jérémy vous dit ça, je, je suis assez étonné de la façon dont, dont ça s'est passé euh, d'habitude. Elle a, j'en ai entendu dire qu'elle était un peu plus euh, mystérieuse et qu'il fallait déjà amener quelque chose à, en échange. Les bons triomphent toujours, Jérémy, ne t'inquiète pas. Oui. Quand on a le cœur pur, les portes sont ouvertes à tous. De toute façon, on pourra toujours apporter autre chose plus tard, je pense. Oui, bien sûr. Oui, bien bien sûr. sûr. Juste, je voudrais essayer de... Enfin, comment dire J'y attends rien de ce côté. <rire> J'attends vraiment rien de ce côté, mais on sait jamais. Euh, je pense que mon grand-père a dû venir ici à son temps. Je vais voir si je peux pas sentir peut-être une odeur, un truc qui l'aurait touché, vu, euh, quelque chose comme ça. Uh -huh, Vas-y. Ah, ça va être galère. Enfin, tu peux, mais... Enfin, ça... Ah, c'est compliqué. Hein. Euh... Ah, J'ai besoin ah, d'un bon hein. Ah non, mais c'est mort. Voilà. <rire> ah. <rire> En fait, tu, voilà. tu es distrait par l'odeur des cookies. <rire> ah voilà, je sens des cookies. Et du coup, j'en prends un et je le mange. <rire> Très bien. Il ne reste plus que deux quand euh, ma migri gris revient. Ah là là. Ah, j'ai enfin trouvé. Euh... Est-ce que je peux en prendre un et en, en cacher un dans, genre, dans ma poche euh, pour en donner une euh, à Julia quand je vais rentrer ou quoi genre... Comme tu veux, oui, tu peux. Tu hein, mettre euh... un cookie dans ta poche, mais quel genre de mec tu <rire> Non, pas, pas la poche, pas la poche. Je <rire> <rire> sais pas si j'ai une veste, tu sais, de mettre dans le. Il pisse chez lui, il met des cookies dans sa poche, enfin, il, pisse, il pisse sur ses murs. Ouais. <rire> tu sais, on a de un problème, John. <rire> Non, mais tu sais, je prends avec une petite serviette, je l'emballe bien pour moi, je le mets dans ma poche de mon veston, un truc comme ça. Tu sais, ok, ok. Ça marche, ça marche. <rire> non, je, je suis pas un bourrin en train de faire le cookie, je le clash. <rire> Très bien. Elle revient avec euh, une, une peau de bête enroulée. Euh, Faites-moi de la place, s'il vous plaît, les enfants. Okay. Ben, je, vais, je vais prendre l'assiette, je vais la mettre sur le. Peut-être le truc de la cuisine ou sur l'effier. Euh. Okay. C'est quoi comme peau de bête C'est une peau de loup, ça C'est un autre truc euh, Non, plutôt. Euh... Un animal, une potanée euh, Une potanée, ouais. Comme, euh... Ah, mais c'est quoi comme animal C'est une peau de vache ou... Non, plus ah, petit. Je... C'est quelque chose de plus petit. Euh... Je sais pas trop. Ah, une petite biche ou je sais pas quoi. Euh... <rire> ouais, une, une chèvre. Une petite biche. Une chèvre. Ouais, ouais chèvre, c'est plus petit, ouais. Une petite chèvre. Ouais, vous... vous avez un en animaux ou pas euh... <rire> C'est la compétence animaux euh, Animaux, je pense pas. Euh, par contre, il y a... Euh... Il y a survie, je pense qu'on a tous genre survie au moins un, et euh, au non, pire à l'odeur, hein, on doit savoir ce que c'est. Euh... Ah, il y a animaux, il y a, y a animaux, il y a animaux. Tu as animaux, toi Non, 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 non j'ai ah. pas animaux, mais il y, y a une compétence ah, ouais, d'animaux. Allez, je, je vous chambrer, j'ai envie de faire, ah, c'est peut-être une peau de chèvre. <rire> <rire> Quelqu'un a <rire> un <en> animaux. Il y a un Après, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même de devoir mettre un point d'animaux pour reconnaître une peau. 
Non, non j'imagine mais... bien nous trois qui sont là, les loups-garous espérantés. Mmh, quel animal est <rire> moi, moi, je vais lui faire un, un petit sourire et hocher la tête comme s'il avait trouvé que j'étais fier de lui, tu vois. Ouais, bravo, Jérémy. Putain, je le regarde, je vois les autres, je fais genre, oh, putain. En fait, si vous avez un excellent vétérinaire. <rire> c'est juste que si vous avez un pan en, en animaux, c'est évident, en fait. C'était plus dans ce sens-là. Là, oui, ça. c'est peut-être une petite chèvre. Ouais. Donc, elle, elle pose et elle déroule ça et... Euh... À l'intérieur, il y, y a tout un texte écrit en, en première langue. Donc, c'est des petits symboles euh, très géométriques, des petits triangles, des, comme des petites griffes. Euh... Euh, je je m'y attelle à la lecture tout de suite. Et limite, je fais peut-être une lecture à voix haute pour. Euh, si, euh, si Willy ou Brian sont intéressés. Tu vois que personne ne capte rien, Jérémy est à l'ouest. Euh... Ouais, mais je. Jérémy bah, dit, regarde dans le mauvais sens. En fait. <rire> <rire> Et je vais te lire doucement, c'est comme. Euh... Comme si je lisais un vieux parchemin, une forme magique. Ok. Euh, alors, je vais préparer mon texte. Vous êtes prêts Oui. Ok. Euh, sur ce... Donc déjà, à quoi ça ressemble Donc c'est une peau de, de bête sur laquelle c'est écrit. C'est très vieux. Il euh, y a euh, un serpent qui euh, entoure tout le texte et qui se mord la queue. Et euh, il est en... dans des tons bleus et, bleu et verts. Ok. Et le texte, lui, est écrit en rouge. Ok, donc un, un serpent en rapport avec l'eau, évidemment. Oui. Euh, l'eau, et puis aussi l'éternel recommencement. Hein. C'est un serpent ah. qui se mord la queue. Il y a un nom qui est donné pour ce genre de serpent, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oboros. Oboros Oboros, ouais, c'est ça. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas, sur la, la carte, euh, je vois un truc qui s'appelle Snake River Mais c'est la rivière où, euh, justement. Voilà, ok. C'est justement notre rivière, donc oui. Okay. oui. Mmh. Ah, comme par hasard, ça tombe plutôt bien. <rire> Très bien, donc euh, vous êtes prêts Tout le monde est concentré, moi aussi Surtout ouais. moi euh, Ok, je vais essayer de bien relire mon écriture, parce que c'est un peu écrit au brouillon. <rire> un homme trouva les serpents liquides. Donc, pour la, la traduction de liquide, en fait, c'est plus euh, le concept de quelque chose euh, de fluide, euh, d'eau, tout ça. Donc, euh, si tu le résumes en liquide, mais c'est un... En fait, la première langue, c'est plein de mots pour dire euh, plein de choses, tu vois. Oui. Euh, ça va être trois adjectifs, alors que tu le traduirais par liquide, en fait. Tu vois ce que je veux oui, dire Oui, comme des hiéroglyphes, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ô oh, grand esprit qui serpente ses eaux, tu as dit à mes enfants qu'ils peuvent se baigner dans tes eaux et ne craignent rien. Mais pourtant, au matin, je les ai retrouvés flottants dans l'eau comme des bûches qu'on aurait abandonnées. Pourquoi me les avoir prises Là, ça change un petit peu, l'écriture est un peu, euh, un peu différente, comme pour montrer que c'est quelque chose d'autre. « Jeune père, toi qui es incapable de protéger ta famille, tu viens à moi me demander pourquoi tu es faible ?»« Non, je vous demande pourquoi vous, les, vous leur avez menti. »« Alors c'est moi le coupable, d'après toi, jeune père ?»« Oui, elles savent toutes deux nager. »« Me voilà alors démasqué. »« Mes mensonges s'insinuent dans vos esprits faibles avec tellement de facilité. »« Vous êtes si naïf, vous dites et faites ce que vous pensez. »« Si prévisible, c'est d'un ennui. »« Je vous observe et j'aime ça. » Encore des mensonges. Si tu nous voyais, tu verrais à quel point tes paroles sont du poison. Tu m'as pris mes filles et apportes la misère sur mon village. Nous allons partir pour nous installer dans un endroit où tu n'es pas. Mais alors, à qui vais-je mentir Ce n'est pas mon problème. Plus jamais nous nous reverrons. Attends, jeune père. Je n'ai pas toujours apporté la misère au tien. Le deuil est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Tu ne vois rien du mal que tu engendres. Enfin non, j'ai oublié un mot, excuse-moi. Tu ne vois rien... Du mal que tes mensonges engendrent. Alors le, le, le serpent répond, « Alors laisse-moi voir. Tu me trompes encore. Prête-moi un œil que je puisse voir le deuil chez les tiens. Mon œil, mais eh bien en échange, ainsi tu verras ce que je vois, et moi, ce que tu vois lorsque nous le désirons. » L'homme partit, puis après avoir parlé aux anciens, il accepta. Le dieu serpent retira son œil droit et le tenda au jeune père. Lorsque le père prit l'œil du dieu, une magie étrange l'entoura, et son œil droit alors, marron, prit une couleur étrange. Ainsi, le jeune père aperçut ses deux jeunes filles près de lui. Elles étaient pâles et souriantes. Enfin, le père, enfin, le père pouvait les voir. Mais le père n'entendait pas. Les voix n'ont pas de spectre. Enfin, les spectres n'ont pas de voix, pardon. Et ça se finit là-dessus, en fait. Sur la page, oui. <rire> ça se finit là-dessus. Okay. Et, et, euh... et, 
Et mamie euh, Grigri vous explique que c'est une vieille légende de, de mon peuple. Et il y a, euh, il y a effectivement à la réserve euh, une lignée euh, euh, de purs qui possède un œil, euh, qui possède les yeux verrous. Et on oh. pense qu'ils ont un lien euh, avec, euh, comme un vieux pacte avec cet esprit euh, puissant qui, euh, qui vit euh, dans la rivière. Car oui, le, le serpent liquide euh, arpente, euh, arpente le monde des esprits et nul Urata ne traverse sa rivière sans son autorisation. Euh... Quand elle dit ça, ça veut dire que c'est dans le monde des esprits. Hein. Ouais. Euh... ouais, ça veut dire que ça... Oula. J'ai, j'ai une question. Ah, Est-ce qu'il demande euh, quelque chose en échange Je ne sais pas. Ah, c'est les purs, les purs. Ouais, non, mais là, du coup... <rire> Je pense que du coup j'ai une petite théorie maintenant, mais. <rire> bah, ce qui est inquiétant, c'est que si les purs ont vraiment un pacte avec un esprit, ou bah, enfin, un esprit de la rivière, je comme ça, ça pue du cul, mais tellement. S'il vous plaît, surveillez votre langage en ma maison. <rire> <rire> Pardon, madame, les émotions m'ont. Je me suis emporté. Et vous avez déjà entendu ce qui se passe quand un Nourata traverse la rivière euh, Bah, je vais lui faire son petit jet. Euh... Est-ce que tu as encore en tête euh, celles, les, les traductions que tu avais faites pour. Euh, euh, pardon, les... si tu, as, tu as coupé les traductions Les traductions que tu avais faites pour les sangs de loup en rapport avec euh, la tribu des os de l'ombre. Ça, ça... Euh... Je regarde, je regarde ouais, juste euh... si elle a 8 qui relance ou pas en fait. Mais Mais je, je euh... pense. Ce sont... C'est... Ils choisissent une compétence de... euh, d'intelligence. Et, euh... et, et je crois qu'il relance les, les 8. Ok, bah je lui mets un 8 again du coup, très bien. Euh, 3, 3, 6. Euh... Non, euh, euh... Mamie Grigri, elle est, elle est forte en légende. Ok. Je vais lui mettre une spé, légende. Euh... Hop. Oh, oh mamie <rire> Mamie Grigri <rire> Mamie Grigri Mamie, elle sait tout <rire> Oh ouais, my c'est god, non, c'est mais... chai quoi! Mamie, c'est bah, le shaitan quoi! Elle a lancé 8 dés, elle a, elle a fait 10 succès! Ça, c'est quand même... oh, J'aime oui. beaucoup, c'est qu'elle a encore pris le luxe de faire 3-1, tu vois! Ouais, c'est ça quoi! C'est, c'est... Après tout! Oh, On ouais, passe après quoi! Dé, avec 8 dés, elle fait 10 succès quoi, Mamie Crigri! Ok! <rire> C'était quoi ta question déjà enfin, non, 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 non. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait euh, quand un Urata tra- était sur son territoire en fait en gros hein C'était ça. Ouais, c'est ça. Euh, et bien s'il n'a pas un présent euh, suffisamment important, euh, le, l'esprit le, le dévore ou le rend fou. Et je ah. sais que cet esprit, euh, euh, comment il pourrait dire, affectionne euh, la compagnie euh, de. Euh, de jeunes, euh, de jeunes femmes euh, dont il prend la vie pour qu'elle les accompagne euh, en étant de, de en étant euh, en devenant de fantômes. Il y avait déjà des, des disparitions euh, bien avant celles que vous m'avez parlé, euh, jeune, euh, jeune Cooper. Okay. Le serpent euh, aime euh, avoir de la compagnie. Mmh. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à cette jeune, euh, jeune char leader. Elle ne le dit pas très bien, c'est... Char leader. Char leader. Euh, okay. euh... Bon. Ouais. Et, ouais, et, euh, avec son 10 en succès, elle va même vous dire que je sais qu'il y a un, un locus non loin de, du pont, un peu plus bas sur la rivière. Mais je vous déconseille euh, clairement d'y, d'y vous, de vous rendre dans le monde des esprits. Euh. Est-ce que le, le pont il fait partie du territoire des purs ou c'est complètement. Euh, il y a un grand espace Non, 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 c'est, c'est, c'est à l'opposé par c'est rapport à nous. D'accord. C'est, c'est je étrange parce qu'a priori ils ont un, un lien quand même et pour autant. Le, bah, le truc c'est, c'est qu'ils avaient un lien à l'époque, c'était les lois. C'était il y a longtemps et elle t'explique que Mamie Grigri qu'en fait ils sont partis justement parce que cet esprit-là il, euh, il était trop puissant. Donc, ils ont Donc, est-ce qu'on peut ils estimer ont... qu'aujourd'hui les purs, ils ont pu... à part ce, cette vieille légende, ils n'ont plus aucun rapport avec le. Bah, je pense qu'ils ont encore cette, le, ce pacte qu'ils ont fait, puisque dans certaines lignes, enfin, en tout cas une lignée de la... des purs euh, possède encore cet œil, euh, l'œil du serpent, comme on l'appelle. Okay. Ah. Mmh. Mmh. 
Intéressant. Moi, euh, je, je vais lui demander si ça la dérange pas, si je peux prendre, euh, recopier le texte, en fait, et euh, genre un papier ou quelque chose comme ça. Eh bien, très bien, mais je, je souhaite que ça reste euh, secret. Et quant à cette, ce dessin que j'ai vu euh, sur votre euh, mobile, <rire> essayez de dire les mots du jeu. <rire> Sur votre crois, cellulaire. Euh, sur votre cellulaire, oui. Je crois reconnaître... Euh, parce que là, elle a fait du succès, hein, tout lui revient à l'esprit euh, à un moment de génie. Je crois reconnaître la, la façon dont, dont, mon, dont mes ancêtres euh, avaient l'habitude d'écrire la première langue. Et je suis désolée pour euh, ce que vous entendez. Le chat, oui. <rire> non, elle n'a pas de soucis. Il hein. faudrait lui ouvrir la porte, je pense. C'est Jérémy qui... Il est en train de mourir. Hein. En fait, il a des problèmes de digestion et ça, le, ça lui fait super mal. En fait, il râle, il, a, il est bien mal. Oh, et ça finit par une galère. Bien. Voilà, vous savez tout. Le... Donc, la façon dont, dont ses ancêtres écrivaient la, la première langue Je pense que cette, euh, cette écriture est, euh, est, euh, est une écriture de pur. Ok. Donc, ce serait des purs quand même qui auraient réussi à aller là pour écrire ça donc ce serait, ce serait les purs qui auraient, euh, comment dire, qui auraient donné quelqu'un en offrande. Est-ce que les purs seraient pas à l'origine de l'accident qui après ils se débarrassent de la, du, de la victime en l'offrant mmh. à la rivière Ce serait ça le pacte finalement euh, Les purs euh, causent des accidents ou incitent, peut-être euh, provoquent des accidents de toute manière que ce soit, en, en incitant toutes les personnes à prendre telle route, des choses comme ça, et puis euh, ouais. ils causent l'accident et après ils se débarrassent en, avec la rivière dans tous les cas, euh, c'est... Ouais. Bah, du coup, ce serait... ce serait pas mal de savoir si des purs ont été aperçus <rire> dans cette zone. Je pense que ça se serait, mais... Bah, bah, écoutez... Euh, Jérémy, ça peut vous le dire. Il vous dit, en tout cas, c'est entre le territoire euh, des Bronx et euh, le territoire de la, de la meute de la Doyenne. De quoi euh, entre le, 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 le pont en fait qui sépare les deux territoires. Ah. Euh, ok et euh, après c'est pas on pense que ce sont des purs ce ne sont peut-être pas des purs non plus parce que j'imagine que des purs en ville ça ferait euh, ça ferait pas mal de bruit. Et, euh... Je me dis clairement ouais, je pense qu'il pas passerait pas les, dé dans les défenses. Pardon Je pense qu'il passerait pas les défenses les purs. Hein, ouais ça. voilà c'est ça donc moi je pense que c'est quelqu'un euh... c'est quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que... Enfin, de, un... Pas de l'extérieur, de, justement de l'intérieur. Euh... Bah après, bah, c'est probable qu'il y a peut-être un, un pacte avec les purs avec, euh, dans notre, la part d'une autre meute. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que l'attaque des purs remonte, enfin, à part, je veux dire, euh, les... la meute qui... Comment ça s'appelle la meute euh, qui protège, là, avec, euh, avec Sean euh, Les loups de sang. Les loups de sang. Les loups de sang. À part eux qui subissent ces attaques de, de, de part et d'autre. Au final, les autres meutes sont, entre guillemets, plus tranquilles, non Oui, c'est ça. Ils ne subissent pas les attaques, ils attaquent aussi, je pense. En fait, la Dès territoire... Dès qu'il y a un pur de... qui passe, ils le défoncent. C'est ça. Et euh, Jérémy rajoute qu'en fait, le territoire de... De... de la meute qui protège, elle entoure, en fait, les autres territoires. C'est vraiment une barrière. Euh... Ceux qui ont le plus grand territoire, il fait euh, 127 euh, km de périmètre pour euh, 830 km carrés. Il s'étend tout autour de la ville en fait. Ouais. On va pas le voir, mais. Euh, je vous le mets sur le, sur le live en fait. Ah, ouais, j'ai en train de regarder justement. Ah, je vais, bah, je vais checker. Ah, d'accord, je, je vais te faire un live, imprimé écran sinon. Hop, mais je te le mets dans Discord. Pour, euh, comme ça, ça a été vitra de ramer avec ton PC. Euh... Euh, ah, ouais, d'accord. Non, mais il est vénère le. C'est le truc à Jackson Peak et tout ça Ah, c'est ah, la tâche marron, ouais, c'est ça. C'est vrai, ah, ouais, c'est la grosse tâche marron. Ah, ouais, ils sont Enervax. C'est ça. En même temps, je préfère notre petit territoire posé que le lore ultra vénère. Oui, ça doit être chaud. Ça doit... Oh, il faut être ambitieux, oui. <rire> non, mais, non, mais d'accord, mais pour l'instant, on est trois. Qu'est-ce que tu veux qu'on gère un territoire comme ça <rire> Pour l'instant. <rire> pour l'instant. Il me fait peur, Jim, quand il est comme ça. <rire> Conquérir le, le monde, monde ou <rire> 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 Ok. Ah, mais c'est um... du succès, quoi. C'est quoi la tâche bleue, au fait, à qui la petite et page bleue, euh... toute petite, là, bah, c'est vous. Ouais. C'est vous. Ah, c'est un autre Ah C'est vous, la petite chose. On est mignons. <rire> je ah, je sais qu'on peut, euh, qu peut négocier avec... Euh... Euh, Est-ce que vous auriez une, euh, une idée du genre de, de choses qu'on pourrait négocier avec, euh, avec cet esprit, puisqu'il a, il a déjà accepté un œil euh, Un œil humain, peut-être accepterait-il euh, autre chose 
C'est un esprit de des eaux et, et de la malice. De la malice. Okay. T'as tromperie quoi. Après, je, je, je vais te regarder. Oui, est-ce qu'on veut vraiment négocier avec un esprit qui euh, récupère des femmes autour de lui euh, Bah. bah... <rire> je vois bah, pas. Regardez pas comme ça. Il y a pas de similitude avec moi, voyons. <rire> <rire> si. <rire> vous allez vous adorer. Euh... <rire> Le, okay. prix, le prix sera cher pour. Euh... C'est un peu. C'est un... un esprit malveillant quand même. Euh... Je pense que. Son... Ouais, je... Je... Il... je pense que si on veut récupérer plus d'infos, je vais dire ça, ça en aparté avec Brian et Will. Euh, je pense que si on veut avoir plus d'infos concernant cet esprit particulièrement, il faudrait qu'on interroge l'esprit de la bibliothèque à l'école. Je pense aussi. Ah, Lui, il, il pourra nous dire des choses. Il va falloir demander au Bronx du coup. Ouais, bon, ça, ça devrait pas trop poser de problème, je pense. Mais non, ça devrait aller. Encore, mais... encore que, enfin, il faut, si on, il faudra justifier une autre raison pourquoi on voudrait discuter avec, euh, avec l'esprit euh, du savoir, sans révéler bien sûr que nous sommes en train de l'enquêter euh, sur la disparition de, de Stéphanie. Ouais. Ça, ouais. il faudra jouer plus de subtilité. <rire> Après, on peut demander aussi le soutien de, de l'autre meute en disant, voilà, on s'est renseigné, on a tout ça comme info, euh, on va avoir besoin d'aide. Donc on peut, on, peut, on peut leur proposer aussi. Hein. Je pense que, on ouais, peut je leur pense proposer, que si mais... on leur explique euh, la situation, enfin peut-être qu'ils sont déjà au courant au final, mais... J'aimerais qu'on soit un peu plus avancé quand même sur cette enquête pour l'instant que, que ça, parce que pas t... ce que j'ai un peu peur, c'est que euh, ça les brusque un peu en fait. Euh, ouais, ouais. par rapport à qu'ils se braquent un peu et puis ils disent non non mais c'est pas votre affaire et puis euh, okay. et ça nous concerne nous avant tout et, et du coup on est un peu écarté quoi je préfère qu'on ait vraiment plein d'éléments et qu'au au moment où on en parle ils sont pas trop le choix qu'en fait de, de... que, que c'est eux qui nous accompagnent et pas l'inverse en fait okay. ah ok um... alors comment on peut faire bon, en tout cas euh, madame Akoma merci beaucoup pour toutes ces infos c'est ça nous aide beaucoup, vraiment. Bon, voilà, merci Rajin. beaucoup de, de votre aide. N'hésitez pas vraiment, à vous passer. Euh... J'avais une dernière question, Madame Akoma, avant de partir. Je, je vous écoute, euh, Jérémy m'a dit que vous, ne fassiez, vous faisiez partie d'aucune meute. Pourquoi ce choix Est-ce que, est pas... Est que vous n'avez pas peur, finalement, d'être genre une sanglou avec toute votre connaissance et qui va être sans doute très convoitée par... Uh certaines notes et certains dangers. Eh bien, au vu de mes origines, peu de, peu de personnes s'intéressent à mes connaissances. Vraiment Et du coup, est-ce que c'est un choix euh, personnel de rester un peu à l'écart ou est-ce que c'est par défaut qu'en fait vous êtes sans, sans note Un peu des deux. Je n'ai pas cherché à rejoindre de meute et, et je suis bien vieille maintenant. J'aime rester tranquille dans ma boutique et... et aider comme je le peux. Je comprends bien, madame Akoma. Dans tous les cas, si euh, vous désirez un jour euh, faire partie euh, de notre équipe de jeunes, votre sagesse et votre, votre expérience euh, nous sera d'une grande aide. Bien. Les souris. Je crois que quelqu'un a apprécié mes cookies. <rire> <rire> Je fais les cookies, je vais même personne. Mais les cookies sont très bons. Un euh... charmeur avec les femmes, mais même avec les vieilles. Tu vois, ça qui est bon. On apprécie tous vos cookies de toute façon. Avec lui, elles se sentent jeunes, tu vois. Euh, moi, j'aimerais acheter un. un ah bah attends, ouais, si... un truc. <rire> si je peux séduire la vieille pour qu'elle nous rejoigne avec un petit coup de jeune, honnêtement. <rire> oh non. C est... C est... Ah, pareil que, oui, par contre, je vais acheter un petit gris-gris, n'importe quoi en fait. Bien, elle vous conseille ouais, de Je vais me sentir coupable, j'en ai acheté un aussi, du coup. Hein. Ouais, moi, ce serait plus un, un bracelet ou un, un truc, un peu, peut-être un peu de protection, en fait, pour, faire, pour offrir en cadeau, en fait. Oui, il ouais, ouais, y, y a pas un truc comme ça, un peu féminin, un truc comme ça, qu'on pourrait faire. Oh, si, j'ai, j'ai, venez, jeune homme. <rire> <rire> elle va essayer de vous refourguer plein de trucs, hein. je lui fais un petit jet. Ouais. <rire> Un jeu de marsandage, ça nous fait un petit succès, on est dans la merde. Hein. <rire> Après, Will, il a pas vraiment la, la valeur de la. Ouais, bon, il va y avoir 50 milliards d'attrape-rêve là-dedans en plus. <rire> c'est euh, voilà. euh, quand même costaud. Hein. Euh, donc elle fait deux succès pour essayer de vous vendre euh, 
En plus, la parure qui va avec, en plus avec le... Voilà, alors là, c'est... Je ressens des guisants indiens. <rire> avec la couronne et le tomahawk à la sainte. Avec la, la couronne de plumes. Tu... <rire> tu sais, moi, je ferais une grande pipe, tu sais. Euh... <rire> ouais, moi, je vais acheter peut-être plusieurs bracelets, en fait. Ok. Très bien, bah, le... bah. elle vous facture ça, elle est contente. Madame Akuma, en fait, c'est le, le, petit, le petit vieux prêtre qu'on avait dans l'agence de sac à notes, c'est qui, qui réclamait pour son, oh, son, son trou. Ah, Sanzo hein. <rire> Sanzo, le... Sanzo San, là, on a trouvé la femme, la femme à Sanzo San. Okay. <rire> euh... Brian, quand tu retournes dans la voiture, vous avez fait vos, vos petites emplettes. Jérémy s'est pris un. Il a pris un petit bracelet pour sa soeur. Mm. C'est mignon. Et quand j'entends dans la voiture, du coup Tu vois dans ton sac euh, qu'il y a quelque chose en plus. Euh, un, pa- un vieux papier plié. Oh, elle était amoureuse de ton grand-père, mon gars. <rire> <rire> Putain, mais en, et en fait, si on l'a pas remarqué, c'est franchement qu'elle est plus douée qu'on le croit. J'aurais dû lui dire que mon grand-père, il avait la classe aussi. <rire> euh, bah... Déjà, je vais discrètement jeter un coup d'œil sur ce papier avant que Will et John rentrent. Je pense okay. que si elle me l'a mis en secret à moi, c'est pour pas pour que je le révèle, quoi. Tu peux faire ton jeu de discrétion. Euh... Ah oui, je suis tellement... Il y aura son dessus. Ah, quoi que... Non, ça va, je suis pas trop mal. Discrétion, c'est dextérité Ouais, ouais, s'il te plaît. Dextérité, hop, et discrétion... Un succès suffira, il hein. faut pas... Il faut pas être en chaud, ils sont en train de discuter. Euh... Oui, c'est ça. <rire> Ouais, mais bah attends, j'ai des chances de le louper. Ah voilà. <rire> Vive le 10 Ok, c'est une carte euh, assez particulière avec euh, pas de choses écrites, enfin, pas en langue normale. C'est une carte en, en première langue, tu reconnais le symbole. Et il y a un aigle doré euh, au-dessus d'une montagne. Waouh C'est la classe, ça, par contre. C'est la carte d'un restaurant chinois, en fait. <rire> c'est non, c'est une carte comme ça, putain <rire> Avec un aigle doré. Ok. Euh, ouais, du coup, je vais peut-être, euh, vu que c'est écrit en première langue et que c'est pas du tout lire ça. <rire> bon. On m'appelle <rire> John avec sa coiffe de plume, tu vois. <rire> <rire> sa tête de bison, tu vois. Frère règle de la nuit, tu vas demander. <rire> Ok, bah du coup je vais ranger le. Enfin, c'est classe, je vais ranger le papier, puis. Bon, on verra plus tard. Ça marche. Tu vas ouvrir un MMS, tu sais. Oui, mais j'aurais fait. MMS. Par terre, John. <rire> Mon dieu, quoi, MMS. <rire> le langage est jeune, tu sais. Par contre, je voudrais juste essayer de refaire ce que j'avais fait dans la boutique au niveau de cette carte, voir si aussi pareil. Ah, parfait. Si par hasard, ce serait pas à quelque chose qui aurait été laissé. Je vais mettre un point de volonté. Oh, vas-y, tu perceptionnes la. <rire> Ah oh merde, je peux pas mettre de points de volonté sur les jets de perception. Ah c'est pas grave, ton succès ça va. Ouais. Ah, tu as. Mais t'as trois succès, c'est bon. C'est bon, j'ai ouais, pas de points de volonté. Ah merde. Ah merde. Ça sent ton grand-père au point où tu te dis que c'est peut-être lui qui l'a fait la carte. C'est lui qui l'a écrit, ok. <rire> ok. Ou alors il s'est le fond fait. avec, tu vois. <rire> bon, voilà, ce c'est... jour-là où tu liras cette carte, c'est que je suis probablement pas. <rire> Ah non, mais ça veut dire que c'est hyper important, en fait. Du coup, on va déposer Jérémy, peut-être euh... Ouais, ouais. Euh, ouais, si vous pouvez ouais. me ramener avant que ma soeur, elle rentre. Ouais. T'inquiète pas. Et n'oublie pas ta mise sur Jérémy, hein. Oui, non, mais j'ai compris. Je vais je fouiller <rire> dans son ordinateur et... Euh... Et je vais tout mettre sur la clé. Voilà. Et, et n'oublie pas, si tu te fais choper, on n'a rien à voir avec cette histoire. Ouais. <rire> si tu me vois un jour débarquer avec mon sac, hein, tu sauras ce qui s'est passé... <rire> C'est pas grave, écoute, on a, on a une maison d'amis dans mon jeu. <rire> on a un étable, tu sais. <rire> bien, ben merci les gars. Euh... Allez, courage, Jérémy. On se voit samedi euh, pour le barbecue. Le barbecue ouais. Ok. Pas de soucis. J'en ai des chips. Samedi. Ah, excellent, <rire> parfait. On a toujours besoin de chips. <rire> Parce que la viande, ça prend trop longtemps à cuire. Et quand ils rentrent, vous voyez. Euh... La, la femme que vous aviez vue, enfin la jeune ah, blonde. La, la fameuse belle-mère. <rire> la belle-mère qu'on a tous dragué. <rire> voilà, c'est ça. Est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on s'arrête là <rire> enfin, je, vais, je vais quand même lui faire un petit sourire. Tu vois. Je t'accompagne, <rire> j'ai envie d'y aller okay. aussi. Donc elle, elle gronde un peu. Jérémy, tu préviens-moi quand tu sors. J'aime pas ça, te savoir euh, dehors. 
Vous Même si tu n'étais pas seul, tu es en sécurité aussi. avec nous. Très bien, mais euh, évitez de, de l'emmener dans, dans des endroits dangereux, il est encore jeune. Vous en faites pas. La prochaine fois, nous vous reviendrons personnellement. Je comprends. Vous voulez entrer Nous avons fort à faire, mais l'habitation est intéressante. <rire> je te regarde bizarrement quand tu parles comme ça. Hein. <rire> oui, c'est ça, mais moi, je suis un peu. J'arrive, il te fait des signes. Le de bordel. <rire> Derrière sa belle mère, il te fait des signes, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Je fais ça volontairement pour embêter Jérémy, nous sommes d'accord. Hein, je... Oui, oui, oui. <rire> ouais. Elle vous laisse partir, mais. Elle a l'air triste, bien sûr. <rire> Jérémy lui dit Ouais, faudra acheter des chips pour demain. Il se barre. <rire> Cet enfant est tellement un vrai enfant. Achète ah, des ouais. chips, euh, maman, s'il te plaît. <rire> tu pourras prendre 50 paquets. <rire> J'ai bien envie de lui envoyer un message. Prends des Pringles. <rire> <rire> Pas des trucs aux pickles, tu vois. Ouais. Sour cream and onion. Du coup, sur le retour, euh, est-ce qu'on peut discuter un petit bah, peu Je pense que vous pouvez me faire un petit Starbucks euh, classique de débrief. Ah, <rire> pas, retourne au Starbucks Je ne suis pas sûr, sûr qu'on ait les moyens de se faire un Starbucks avec l'argent. Non, mais j'ai un, un coup avec la serveuse, c'est bon, je peux y aller. Peut y aller. <rire> oh non Vous êtes sérieux Ah, tu comptes la jouer comme ça <rire> Non, 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 je que non, bien sûr que non. Je, je... je crois que j'ai une map Starbucks, ouais. <rire> je vous mets sur la map, toi, il dit Starbucks. Est-ce que tu es en concierge Tu vois <rire> <rire> C'est vrai qu'elle est jolie, la serveuse de Starbucks. Tu as ton balai brosse, il y a moyen que tu aies. <rire> <rire> euh, je voudrais passer euh, au monde des esprits euh, avant d'entrer dans le Starbucks, en fait, pour voir euh, ce qu'il y a comme esprit au niveau du Starbucks et tout ça. Okay. Et je regarde les esprits du café. Les, ouais, ça. les esprits des hipsters et les esprits de l'argent, tu vois. <rire> Les esprits des fautes d'orthographe. <rire> c'est plus des hipsters qui viennent au Starbucks maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Euh, je crois qu'il est dans le territoire. Euh... Il était pas loin du square, hein, c'est ça hein Non, mais celui-ci. Oui, il était en face de John Coulter, juste en face. Ah oui, bon, bah c'est dans le territoire euh, de la meute ou de la doyenne. Ouais. Je vous ai dit, vous vous moquez de moi, mais euh, l'idée de, de, de surveiller les femmes. Les jeunes femmes, c'est pas inintéressant parce que si elles sont en danger à cause de l'esprit malade, il faut mieux les avoir à l'œil. Il ouais, y en a une qui, est, qui, est, qui disparaît tous les 10 ans. Mais je te. Ah. Non, mais je te soutiens et je te comprends, c'est juste que je te charrie. Ça peut s'accélérer, hein, ça, on sait pas. J'enlève les bêtes. Voilà. Donc, vous, vous tentez. Euh, tu... ouais, vous avez encore un peu de monnaie pour prendre des petits trucs, quoi. Ouais. ouais pas, euh... Donc, euh, je vais faire voir, un truc euh... que personne n'a fait au Starbucks, je vais prendre du thé, tu vois. <rire> oh, c'est sale Avec mon accent distingué, je vais prendre du thé, tu vois. <rire> ah non, ouais. bah moi, je, 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 je vais être raisonnable, je vais rien acheter, je crois. J'ai je... <rire> déjà trop dépensé d'argent et... <rire> du coup, William, tout le fait. Il faut s'asseoir et il te laisse prendre un thé. <rire> ouais. non, mais moi, je vais prendre un, moi, je vais prendre un mot câblant, moi, je m'en fiche. Voilà. <rire> donc, 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 je, 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 je vais lui faire un petit, un petit sourire à la serveuse et puis... Euh, je vais faire... Pas pour moi aujourd'hui. C'est genre, c'est triste. Hein. Tu, tu devrais lui dire, c'est pas pour un café que je suis venu. Ah, pas bête. Et là, il y a Katharina qui rentre. Non, 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 je, je, je la drague pas. Je fais juste un petit. Comme je dis, je fais juste, bah, pas pour moi pour aujourd'hui, avec un petit sourire. Euh, puis voilà, quoi. Je... C'est quoi ce petit sourire C'est ça un petit sourire euh, amical ou un petit sourire. Euh... Fais un jet de séduction. Un, un, un petit sourire charmeur quand même. Bon quoi, bah voilà, après... fais-le ton jet. <rire> si t'as envie, demande le direct. <rire> je pense que c'est vraiment... plus vous qui avez envie que je fasse un jet, hein, plus qu'autre chose. Hein. <rire> vous voulez avoir à quel point elles tombent amoureuses, c'est surtout ça. quoi. Elles vont pas tomber amoureuses à cause ah, de ça. J'aurais dû mettre spécialité, j'aurais dû mettre drague, hein, franchement. C est, c est... Je devrais faire des jauges comme dans les Sims pour vos personnages. Parce que je... <rire> mais c'est basiquement ça le système de porte. Hein. Ouais, mais je crois que t'avais fait déjà des bons succès, non Ouais, je crois qu'il avait déjà fait un petit trois. succès la dernière fois, ouais. Donc euh... Co combien On va mettre deux Je vais mettre deux. Et là, tu fais deux Ok. Par ça contre, va. il faut que tu fasses gaffe si c'est la seule serveuse. Ça voudra dire que si tu sors avec et que ça merde, on pourra plus revenir. Hein. Ouais. Donc, euh, vas-y, mollo avec elle. <rire> je vous rassure, je n'ai pas l'impression de sortir avec Je reste fidèle quand même à ma, ma dulcinée. Oui, c'est euh, je, 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 Disons que c'est dans mon tempérament aussi qui est comme ça. 
Ah. Et, je, euh, je, elle, que... elle répond à ton sourire. Mmh. Ah. Dis-moi, Rogel. Euh, mais non, mais je, je, je voulais être. Euh... Ah, il me semble que. Euh, attends, je vais approcher le micro. Oui, euh, je voudrais charrier un peu John et dire. Euh... Et il me semble que à, avant une semaine, c'est pas considéré comme trompé, je crois. Tu vois <rire> <rire> je crois que t'as enfin... un délai de 24 heures. Tu vois <rire> <rire> un délai de... <rire> c'est ça Un je... délai de résignation, tu vois Et tu leur avais dit pour Katharina ou pas, en fait Oui, oui je l'avais dit. Ah, okay. Okay. Je l'avais dit, ouais. Ça va, ça va. Donc, euh, elle... Je... elle vous appelle après pour votre boisson, et elle appelle John aussi. Ok. Bah, je les accompagne. Hein. Okay. Elle t'a fait, tu vois qu'elle t'a fait une petite, euh, une petite boisson, euh, le truc que t'avais pris oh. la dernière fois, puis elle t'a fait un petit clin d'œil. Oh. <rire> bon, il fallait pas enfin, c'est, 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 c'est trop long de voyons. Est-ce que John elle l'a écrit correctement Ouais, cette wow. fois. <rire> cette fois. Elle a... D'ailleurs, vous avez fait des fautes sur les. Moi je suis toujours huile. Je suis toujours huile et euh, Brian. Euh, brillant. Et Brian avec un i. <rire> euh, brillant. Euh... Brillant. <rire> ok. Donc, donc vous, êtes, euh, vous êtes à votre petite table habituelle, je vous imagine, en train de regarder les gens qui, qui marchent dans la rue. Euh. Avant de partir, je vais juste dire que j'ai, j'ai une dette oui. envers elle, du coup. Et puis, bon... euh, moi, je vais, ouais, je vais elle... vider toutes les sucrètes possibles et imaginables dans mon thé, parce que c'est pas spécialement bon, le thé euh, sans sucre. Quoi. <rire> John est la caisse, hein, quand tu dis ça. <rire> voilà. Donc, vous êtes euh, un petit euh, comité. Je m'assois, je regarde lui et je fais « J'y arrivais de toi cette nuit !» Je fais genre avec les deux bras, t'es genre euh, direct dans l'action. Ouais, euh... Okay. <rire> <C'est>... What <rire> euh, Est-ce que t'es sûr que ça va pas gêner notre amitié Je préférerais qu'on reste amis. <rire> T'inquiète pas, t'es rien d'érotique, c'était plutôt le contraire, je devrais dire. Hein. <rire> J'avoue que je suis un peu déçu et rassuré à la fois. <rire> je te connais pas encore assez pour ça. <rire> Tu veux apprendre Non, ça va. <rire> La moment, ça va deux minutes, mais bon. C'est clair. Ah, c'est vrai, c'est Et il, dit... il disait quoi, ton rêve euh, Bah oui. Le... Est-ce que tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit-là ou pas euh, Oui, oui, oui. Euh... Je pense que ça peut être... Un... Que tu... tu sais concrètement, toi, réellement. Euh... Bah, je me souviens... Euh... M'être réveillé euh, au milieu de nulle part, euh, nu, euh, un peu apeuré et euh, couvert de, de boue de feuilles mortes euh, et de. Comment dire Avec un, un genre de goût de cendre ou euh, en bouche, tu vois, un peu. Euh... D'accord. Bah, écoute, euh, un peu comme quand tu rallumes une clope, tu vois, le, le goût un peu. Euh... Je joue à très très bien. Je, je vais te décrire clairement ce que j'ai vu. Dans, dans ce rêve, ouais. euh, tu, tu fuyais, tu, okay. tu, tu avais peur, tu t'en fais. On était durant une nuit de, de nouvelle lune, donc une nuit bien noire, bien sombre. Euh, de mon rêve, j'étais dans le monde des esprits. Donc je voyais beaucoup les esprits autour de toi qui, qui étaient apeurés en fait par rapport à ce qui se passait en toi, car c'était la, la nuit de ta transformation qui a été quand même violente, comme toute nuit de transformation pour nous. Euh, tu as perdu le contrôle, tu es devenu un. Ah, merde, comment je le nom C'est un. Un, un, gourou. Gourou, un gourou. Un gourou. <rire> un gourou. Tu es devenu un gourou cette nuit d'un... Euh, rapidement, tu continues à, à t'enfuir et fuir malgré ta forme. Et tu as traversé une, une route nationale, tu as percuté une voiture. Et dans cette voiture, en fait, euh, il y avait une personne, un, un, un homme, qui, euh, qui était un peu. Euh, euh, j'ai envie de dire assommé par le par rapport au choc et euh, malheureusement pour toi euh, la bête que, que tu étais n'a pas su continuer son, son chemin et a déglingué la voiture littéralement avec son passager dedans okay. euh... oh putain tu <rire> ok euh... ouais, je devais être probablement très effrayé par ce si t'as pas vu ce qui ce qui, pou... ce qui me, me poursuivait euh... Il me semble pas que tu étais vraiment poursuivi par quelque chose ou, ou quoi, tu étais apeuré. Euh. Après, euh, si ça peut, je sais pas si ça peut te rassurer ou non, en général, la première nuit de transformation, on est toujours un petit peu apeuré par nos propres sens finalement. Donc, euh, 
Est-ce qu'il y avait vraiment une menace derrière toi ou est-ce que c'était juste parce que tu commençais à, à perdre le contrôle et l'état d'esprit du coup Et euh, j'imagine que cette personne est, est, est morte. Et euh, as, tu as eu des, des informations sur, euh, sur elle La seule chose que je peux te, <rire> La seule chose que je peux te, te dire, c'est que là je sors un papier de ma poche et ouais. je lui montre le, le symbole que j'ai fait. Cet homme avait une bague, et c'est le dernier élément que j'ai pu voir sur son bras. Euh, C'était cette petite bague avec ce symbole qui ne me dit rien du tout. Ok. Ça te dit quelque On chose les Illuminati. Euh... Euh, ouais, mais le truc, c'est que j'ai genre zéro en donc euh, à moins d'avoir aidé de la chance. Et je pense que c'est même pas. Euh, tu peux même pas faire une compétence euh, intelligente. Bah, même pour moi, enfin, j'ai déjà que moi qui maîtrise un peu tout ce qui est l'occulte, c'est pas quelque chose qui me. Qui, qui me disait quelque chose, genre, enfin, par rapport à notre monde des esprits ou quelque chose comme ça, ça a l'air d'être euh, peut-être autre chose, peut-être une société, peut-être une société, enfin, voilà, une, une, un clan secret. Euh, tu sais qu'elle est, est en argent. Avec... Ouais. Elle est en argent ah, Elle est en argent. Euh... Est-ce que tu peux quand même faire un jet de jeune On sait jamais, hein, tu peux faire un mani gris gris. Tu sais quoi Je vais essayer de me. Ouais. Mani gris gris, elle m'a influencé l'encens dans la pièce, tu sais. Elle <rire> Est-ce que non. ça aurait pas été plus simple de montrer ça à mani gris gris ouais, C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je voulais savoir si. <rire> et euh... Allez, je vais claquer. Eh hey, non, mais hey, attendez, on est d'accord que la dernière fois que j'avais rêvé du coup de la nuit de, 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 de Will, j'avais le droit à 5G avec 3, 3D en plus. Mais c'est pas oui, pour des oui, jeux oui. de savoir aussi. C'est plus pour hein euh, des actions précises en fait. Hmm. Bah là, c'est pas une action de décider de me rappeler. C'est comme si tu voyais le futur ah, oui, des gens avant, enfin. C'est comme ouais, si non, tu voyais la journée rien, ouais. suivante en fait. Moi, c'est pas grave, je mets un, 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 un jet de volonté dedans, c'est pas grave. Je le vois plus pour des trucs d'action en fait que, que du savoir des oeufs. Euh... Ah non, t'as raison, t'as raison, c'est légitime. Mais je vais agir des volontés quand même pour essayer de me souvenir. Hein. Voilà, oh, ouais. oh là là. <rire> et tu, tu complètes ton dessin, il y a des choses que tu, que tu rajoutes et t'as vraiment. En fait, ça le... me revient à l'esprit, je Mais bien sûr <rire> Enfin, parti <rire> euh... Non, de Zeus Il faut qu'on retourne dans le futur <rire> <rire> Tu te souviens de. de... De rêves que tu n'avais pas compris il y a longtemps que tu avais fait euh, là-dessus. Et euh, tu sais que c'est un culte de créatures surnaturelles, mais tu sais pas plus. Euh, quelque chose de nocturne. D'accord. Euh, en rapport un peu, euh, un peu à un style, pas forcément franc-maçon, mais l'idée d'un ouais, groupuscule qui se réunit et qui. Euh, et Ils qui ont déjà sorti de en fait. euh, Pas forcément plus. Euh... Plus un groupe qui contrôle quelque chose, quoi. Qui contrôle la politique, qui cache les humanoïdes, tout ça, tu vois. <rire> <rire> c'est ouais, en fait, c'est un peu, c'est un peu franc, en franc maçon, illuminati, machin. Euh... Ouais, mais occulte. Ça c'est ça. Ok. Euh, après nocturne, euh, voilà, je vous cache pas que moi, ça fait directement vampire. Et euh, voilà, ça... j'imagine qu'on est des loups garous. Je me dis que. On a des il y a des peut-être des vampires aussi euh... j'ai un peu ce vieux sentiment d'être dans Twilight tu vois je vais te poser une question Will euh, ouais. par rapport à ce que euh, maintenant que tu sais qu'est-ce qui s'est passé à Londres ta, ta transformation ta première nuit euh, ça va bon, enfin moralement oh, bah, ça fait ça fait un coup après euh, je me suis bien douté que j'avais euh, euh, que j'avais dû blesser quelqu'un ou quelque chose surtout le le coup de téléphone que j'ai reçu aussi, euh, c'était hier soir ou avant-hier, je sais plus. Euh, que j'ai reçu, euh, voilà, ça m'a pas. Euh, on, on menace pas les gens juste comme ça, en fait. Donc je pense que. Voilà, ah, bien sûr. Euh... Après, oui, enfin, dis-toi que t'es. Enfin, j'ai oui, cette nuit-là, c'était to... toi en, en loup-garou qui a... qui a causé ce massacre, mais c'est pas ta faute, t'étais hors de contrôle. Ouais. C'est la bête qui sommeille en toi, qui sommeille en nous. Chacun de nous qui avait pris le contrôle et ça malheureusement. Euh... Et euh, voilà, d'un côté, je suis un peu, un peu aussi rassuré de ne pas avoir blessé euh, un père de famille avec des enfants. Hein, ou, euh... Voilà, je me dis bon, c'était, c'était, voilà, c'est un Illuminati, tu vois, je veux dire, c'est. Il y a peut-être des enfants, hein, visiblement. Ils sont assez grands pour me menacer, donc euh, ils peuvent prendre soin d'eux. Mais, euh, mais, mais après, la culpabilité va probablement euh, taper euh, d'ici, d'ici une heure ou deux quand. Quand je vais réaliser, mais euh, là pour l'instant. Euh... Tu, tu, sais, oui, euh... problème, en fait. tu, tu as causé euh, ce, ce massacre cette nuit-là, mais 
si ça peut te, te rassurer ou pour te, te faire comprendre qu'on est, qu est pareil dans un sens. Euh, moi, le, lors de ma nuit de ma transformation, j'ai aussi tué des, des gens. Et euh, ces, ces personnes, c'était euh, rien que moi que mon père et ma mère. Oh merde. Et, okay. et c'est ouais. pour ça que ma sœur ouais. aussi est en béquille aujourd'hui, c'est parce que j'ai complètement perdu les pédales. Euh, à, à la base, mon père et ma mère ont essayé de, de, de m'enfermer, de, de me contrôler, sachant que cette nuit-là allait arriver. Et malheureusement pour eux, j'ai été je les ai un peu surpassé. Et, et puis, bah, ça en est suivi euh, le reste, quoi. Donc, euh, je pense que on est une garou, on est comme ça, c'est notre nature. Et malheureusement, je, je pense qu'on est très nombreux à avoir du, du sang sur les mains qu'on qu n'a pas voulu. Et euh... tout, c'est de savoir continuer à passer au-dessus de ça et, et faire en sorte qu'on qu ne laisse plus jamais la bête en nous pour prendre le contrôle. Okay. Là, là, je pense complètement comme toi. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit, on doit contrôler et contenir et, et s'en servir pour, pour protéger les gens. Soit de ceux qui ça. ne peuvent pas le faire eux-mêmes, soit de ceux auxquels on tient. C'est ça. Mmh. C'est pour ça aussi que je voulais créer, euh, être euh, à la tête d'une meute. C'est pour faire en sorte justement que s'il y a d'autres loups-garous dans cette vie ou dans une autre, enfin, qu'on euh, qu puisse être là aussi pour pouvoir savoir euh, protéger euh, la population. Et... Ah, C'est vrai et... qu'en entendant vos histoires, moi je suis content qu'il y ait eu des gens pour euh, s'occuper de moi quand c'est arrivé. quoi. Ouais. Et je pense bah après, euh, ouais. c'est sûr, euh, on n'a pas, on a, on a pas le même vécu, on n'a même on a pas le même passé, mais pour, euh, on est loup-garou, on est frère. Mmh. <rire> on va siroter notre café, là, putain, <rire> ça, ça. <rire> pas de larmes, pas de larmes, on est entre mecs. <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Et, euh, voilà. et je pense que c'est pour ça aussi qu'on doit essayer d'être là pour les... les jeunes qui pourraient se transformer en loup-garou. Mmh. Je, 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 je souris en buvant mon café en disant Vous pensez que Jérémy viendra à un loup-garou un jour J'en suis euh... sûr. J Jérémy, il a écrit Irakien en travers de. Je, je, je te le dis, j Jérémy, Jérémy, ça. Mmh. C'est du bon sens. Euh, voilà. <rire> Est-ce que vous débriefez un peu sur l'enquête la, la, ou euh, on passe à la suite euh, oui, <rire> Il va quand même falloir s'occuper de ça un jour ou l'autre. Je pense qu'on en, par... enfin, en avait parlé beaucoup aussi. Euh... Chez Mamie, ouais. Euh, mais même avant chez Mamie, euh, je vous avais expliqué hein, tous les, les trucs que j'avais trouvés. Euh... Ouais, on avait déjà un peu. Enfin, je pense que. Euh, pense la question, cas, ça on... va être on fait quoi maintenant là poursuivre l'enquête. Je pense qu'il faut qu'on continue à, à, à rassembler d'autres éléments, euh, voir l'esprit le, le, du savoir à la bibliothèque, en parler avec le monde des esprits, savoir eux ce qu'ils savent maintenant, de leur côté, ouais. dans leur monde. Continuer à apprendre un peu plus sur, euh, sur Stéphanie, euh, sur l'accident, euh, réellement. Genre, enfin, on doit toujours euh, aller vérifier cette carcasse de voiture, on va peut-être trouver d'autres éléments, des choses comme ça. Bah, la carcasse, c'est dans la rivière. Ouais. Et... Ah oui, c'est bah, vrai, c'est vrai. cette rivière. Oui, non, mais. Ce bah après, tant qu'on qu ne pas... on... qu rentre pas dans le monde des esprits, on peut la traverser, la rivière. Ça va. Après, techniquement, on est aussi avec Optimus. Donc, je veux dire, si Optimus est là, je veux dire, s'il sent que ça pue, on peut partir en vitesse avec lui, quoi. C'est pas. Ouais. Euh... ouais. Il faudra être prudent, c'est sûr. Mais. Et euh, voilà, l'esprit, c'est un esprit euh, de la ruse et de la malice. Il faut, il faut se méfier de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait. C'est que ce sera à son avantage. C'est clair, c'est clair. Soyons cru dans son monde. Et de mon côté, je vais essayer aussi de faire un rêve similaire à ce que j'ai fait avec Quill, mais concernant Tiffany euh, dans la nuit. Ouais. Voir si je peux pas retrouver aussi d'autres éléments. Et moi, euh, je dois rencontrer le shérif. Euh, je sais pas si, euh, si c'est positif. Donc euh, voilà, elle m'a invité à prendre un café. Oh, Vers sérieux Tu reçois un SMS, euh, William de... Oui. Euh, un SMS qui dit euh, j'arrive dans 10 minutes euh, au Starbucks. Ok. Bah... <rire> T'es déjà là. <rire> on, se re... on se retrouve au Starbucks. <rire> ah, tu veux peut-être qu'on qu vous laisse sur ce truc bah, on, ira, on ira à une autre table, hein, de toute façon, je pense. Ou peut-être ah, bah, qu'on ira. On ira, on ira un truc. Bah, dans ce cas, je vais, je vais. Si on n'a plus rien à se dire, je vais, je vais, je vais, je vais rentrer chez moi. Je vais, je vais retrouver ma petite soeur. J'ai un cookie à lui donner. 
<rire> il n'est pas écrasé depuis le temps. <rire> mais non, il est dans ma veste, putain. <rire> il est pas dans mon pantalon. <rire> <rire> bon. euh, ouais. bah, alors, écoute, on va te laisser, oui, alors du coup. Ok, bah écoute, euh, à bientôt, je, je, je vous garde au courant pour ça. Est-ce que je peux, avant de partir, est-ce que je peux lui chuchoter quelque chose à l'oreille à Will, histoire que quand le moment sera venu, je pourrais lui donner 3 dés au supplémentaire sur son lit de drague Exactement. Oh, oui. oh, merci. Oh. Oh, merci. Alors, on fait ça. Oh, okay. C'est pour ça que c'est lui le chef, tu vois. <rire> je, je vais lui dire, mais la langue... Je vais... <rire> Et je tiens à dire que vous gagnez tous un XP pour cette excellente action. Hein. En fait, il ouais. y, y a un pot commun de 3 XP, puis après, vous faites, euh, vous faites comme vous voulez, en fait. Okay. Et je vais même ouais. en mettre un, euh, un quatrième, parce que je considère que vous prenez aussi des XP à, à Jérémy ou à Optimus. Ok, Donc, ça va. Euh... Ouais. Donc je vais ouvrir un petit document, puis je vous mets les XP. Et... Ouais, bah je pense qu'on... Oh, or, là, il faudra qu'on regarde ensemble, peut-être, pour euh, rajouter des, des points à euh, ouais. ce qu'on a gagné depuis le temps. Ouais. Bah, on, on verra de toute façon à la fin du live. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc vous avez gagné 4 textes. Cool. En sortant, John, tu vois un truc qui brille par terre, ou sur le trottoir, quand tu sors du Starbucks. Je, je, je m'en approche. Et bah c'est ça, tu ramasses 4 XP. <rire> Incroyable! Ce sont des bitcoins! <rire> je suis euh... riche! Je suis riche! Je suis riche! <rire> à Libre euh... à toi de partager ou pas! <rire> Il va les manger! <rire> c'est mon précieux! C'est mes XP, c'est pas les vôtres! Du coup, je voulais juste dire en partant, enfin, euh, John, t'as une minute? Ouais! Euh, ouais, j'en ai pas parlé dans le Starbucks, j'aurais peut-être dû, mais. Euh... Et tu sais lire la langue des esprits, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me lire un petit papier Ouais, pas tu. Par contre, euh, ouais, j'aimerais pas éviter de faire ça au lieu de la ville. On va peut-être aller chez moi ou chez toi, comme tu veux. Plus chez moi. <rire> si tu préfères, il n'y a, a pas de souci. Ok. Je vais, je vais faire ça vite fait, William, ça te gêne pas, comme ça après, euh, t'auras le, le shérif pour toi tout seul. Et il est parti. <rire> ok, bon, bon voilà. Ah, ah, il est parti heureux, donc euh, du coup, c'est bon. Donc c'est parti. Attends, bien. Donc Marianne, t'arrives chez toi, il y a, y a la petite, ta petite sœur qui dort, euh, ta grand-mère est devant sa série euh, Amour, Gloire et Lobby. <rire> oh non, ma mère, elle regarde ça <rire> Mais comment, comment elle fait pour regarder ce truc-là Je comprends pas, moi. Tu penses qu'elle dort, en fait <rire> Ouais, elle a laissé. Euh... <rire> J'ai mis un escargot. Euh... <rire> un, escargot... <rire> un escargot de la route. <rire> Ah bah c'est bon si mamie dort alors c'est parfait Du coup mamie elle dort et maman elle est pas là et la petite elle est toute seule Ouais bah elle est dans son petit garçon à côté de ouais, mamie de toute vois, façon euh... <rire> qu'est-ce qui peut lui arriver elle... <rire> S'il y a un problème elle m'a un coup de tête de toute façon ouais, elle, euh... elle a toujours le, le baby euh... Je sais plus quoi le baby phone donc euh... Ah il y a le baby phone Puis même, Ah oui d'accord ouais. Genre elle dort... enfin, ta grand-mère dort mais elle a le baby phone à côté Si la petite elle pleure ça, ça la réveillera hein. C'est déjà arrivé euh... ouais. Donc tu rentres euh... Vous pouvez vous installer dans ta chambre ou à la cuisine, comme tu préfères. Non, bah on, va aller, euh, on va aller dans, dans la cuisine, comme ça, je ça, comme ça on fait ça au tourner un verre. Ok, ça marche. <rire> ça, ça marche. Bah, du oui. coup, je vais lui sortir le papier. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me lire ça Pas de souci. Donc c'est plié, je... euh, plié comme une carte, euh, ouais. comme un dépliant, j'ai envie de dire, et sur lequel il y a une langue, euh, la langue des, des esprits qui est écrite. Mmh. Euh, L'écriture n'est pas quelque chose de, de très fin et très minutieux, c'est plutôt quelque chose de faire euh, rapidement. Il ouais. y a des dessins d'esprit dessus en fait. Clairement pour toi, hein, John, ça apparaît comme, euh, comme la représentation d'esprit. Donc il y a une montagne euh, sur laquelle il y, y a un oiseau d'or. Euh, et je te laisse faire un jet d'un thé occultisme, ou un thé ou astuce, comme tu préfères. Je vais regarder ce que tu as de plus. Un thé occultiste, c'est ça Ouais, c'est pareil pour toi. Ouais, pareil, je t'embête pas alors, c'est pareil. Ah, j'ai le teinté. Et occultiste, tu n'as pas un truc euh, en légende Il faudrait que tu prennes peut-être légende ou esprit en occultisme. Pardon, c'est bien. Tu vois, ben, on... quand on mettra mes XP, ouais, pourquoi pas. <rire> <rire> Ah, je, je pue <rire> Ah okay. Donc le, ah, ouais, le, le, le texte, tu sais le lire, hein, c'est juste que tu n'interprètes pas forcément les, bien ouais, les, ouais. les informations. Euh, tu, tu comprends que c'est une carte au trésor, et que euh, 
c'est un oiseau d'or en fait, euh, euh, d'un trésor ancien euh, de guerre, euh, et que l'esprit est extrêmement puissant et qu'il faut euh, une meute forte pour, euh, pour prendre son trésor. Il y a, ils expliquent comment, comment euh, se rendre... Euh, en fait, la carte t'explique comment te rendre à, à l'oiseau d'or. Ou je devrais dire, dire l'aigle d'or. <rire> Ryan, les <rire> masques riches. Euh, non, bah, je, je, je lui fais part euh, de tout ça. Je dis, bah, écoute, euh, ça va l'air d'être une, une carte au trésor que, 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 que tu as. Euh, tu vois, ce symbole-là, bah, ça indique ça, en fait, euh, par rapport à la montagne, l'esprit sacré, euh, avec l'aigle d'or au bout du chemin, en fait. Apparemment, si... Notre meute, notre clan est assez fort. Nous pourrons faire face à l'esprit euh, qui lui également d'une certaine puissance et ouais, on pourra accéder à l'aigle d'or. Alors j'ai du mal à un peu comprendre tout ça. Est-ce que c'est purement symbolique ou est-ce qu'il y a vraiment de la richesse derrière euh, Ce serait à travailler un peu le sujet, je te cache pas. Mais en tout ouais. cas, ça, ça a l'air un peu prophétique tout ça. Hein, ouais. Ouais, mmh. je, je sais pas ce que c'est, mais. Tu l'as vu, ça vous Euh. C'est Mami Grigri qui me l'a laissé. Ah <rire> Mami Grigri nous envoie dans une enquête <rire> Dans une chasse au trésor mais... Là, je vais regarder dans les yeux et je vais dire « C'est mon grand-père qui l'a écrit, je crois. » Ah Je, je, je vais faire Ton, ton grand-père grand savait des choses sur cette ville. Il cachait bien des choses. Ça avait l'air assez intéressant. En tout cas, c'est un don précieux qu'il t'a fait, là. Je crois qu'il a, le... qu a voulu laisser ça pour moi, mais... J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon. Très bien, ben, je pense qu'un jour on essaiera d'aller chercher ça. En tous les cas, Brian, c'est ta chasse, trois heures, n'oublie pas. Si tu as besoin d'un coup de main, on sera bien sûr présent, mais c'est avant tout ton aventure aussi. <rire> bah écoute, je, si tu dis qu'il si qu est inscrit qu'il faut une meute, alors on ira en meute. C'est ça. Mais a priori, il faut une meute forte. Je ne doute pas de nos capacités, mais je pense qu'on a... on devra passer en, en recrutement. Je, je pense qu'une mode de 3, ce pas... ça ne peut pas être considéré pour l'instant. Même, si inférieur... Même si on est inférieur en nombre. Oh, t'inquiète pas, je sens qu'on va passer à bientôt à un état de recrutement. Bientôt. Je ne sais pas, oh. je vais du Et tu as des gens comme ça, mais je crois qu'on a... On a déjà des personnes qui. En tout cas, en ce moment, il y a des regards tournés sur nous et je ne doute pas que bientôt. Certaines personnes euh, se rapprocheront de nous. Eh ben, espérons que ça. Espérons. Enfin, espérons que. Tu dis vrai. Je, je fais une tape sur l'épaule et je fais. Allez, vrai. Mets tes petites recherches dans ton coin, tu me diras quoi. Moi, de mon côté, j'arrondis, moi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. <rire> On quitte le Discord, <rire> toujours. Pendant ce temps-là, oui. William, tu m'avais demandé, je crois que j'ai oublié de te répondre, le genre d'esprit qu'il y avait dans le Starbucks. Dans le Starbucks, oui, exactement. J'ai fait <rire> J'ai même fait un 5 succès, un truc comme ça, je crois. <rire> je crois pas, mais bon. Euh, si, si, je pense. Euh, attends. Non, honnêtement, attends. si je veux un 5 succès. Je... Oh, non, non, c'est sérieux. Je, je demande la vie. Ouais, 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 voilà. C'est sérieux. Euh, le genre d'esprit qu'il y a, c'est un petit peu d'esprit de... de touriste, de. Euh, le genre d'esprit qui, qui est un peu... Euh... Alors, comment expliquer J'ai peu, toujours un peu de mal euh, sur les esprits. Il y a le, le côté argent euh, de se faire... Euh... Et le côté euh, se montrer un peu. Donc t'as un peu des esprits de... Je, je crois que c'est la vanité, je sais plus. Enfin, ouais, narcissisme ou je sais plus, un peu... Euh, plutôt vanité, je crois. Voilà, qui sont un peu... Euh, un peu prétentieux. Puis, en même temps, t'as des petits esprits de rire, des petits esprits de joie qui sont présents aussi. Euh... Avec, euh, ça dépend des gens qui, qui sont présents, quoi. Ça, euh, ça bouge. Ok, donc voilà, on a, on a la preuve, tous les gens du, du Starbucks ne sont pas juste des têteux. Voilà. <rire> Mais on, on a la preuve qu'il y en a. <rire> C'est ça. Elle te, elle te rejoint, euh, le shérif Cassidy. Je, hop, je te la mets vers toi. Et, euh, et bah, quand elle arrive, je me lèverai euh, avant qu'elle s'asseye, en fait. Euh, pour euh, voilà je suis gentleman jusqu'au bout 
Désolé, hein, Brian, tu, tu n'existes plus. <rire> <rire> non. Je vais me cacher derrière Jérémy. <rire> Mais j'ai plus de cookies. <rire> Ok, parfait. Um, elle s'assoit, du coup, je sais pas si t'étais déjà assis, non, tu m'as dit euh, Ben en fait, je me suis levé pour qu'elle s'asseye, et puis je me suis réassis en même temps qu'elle, en fait. Ok. Um, elle, re elle regarde sa montre, euh... bon, j'ai quand même le temps de me prendre un truc, euh... tu veux quelque chose Euh, non merci, je viens de... Elle regarde ton thé, et tu te sens jugé. Ouais, ouais, mais je l'assure, <rire> en fait. Et elle voit que j'en ai pas vu beaucoup, et que genre, je avec la cuillère ou la... La petite touillette, tu vois. D'accord. Elle, elle va prendre euh, un café, un truc bien, euh, bien costaud. Euh, et elle va pas vider la, la sucrète euh, comme toi. Euh. <rire> Alors, euh, j'ai pu parler un peu à la doyenne par rapport à cette histoire. Et euh, elle est pas du tout motivée à ce que de jeunes euh, loups-garous enquêtent euh, avec moi. Elle pense que vous devez faire vos preuves avant. Je pense qu'elle a pas complètement tort. Et cette histoire est assez, euh, assez particulière et... Et plutôt dangereuse, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui te motive vraiment à enquêter là-dessus euh, bah Déjà, l'attitude le... des... des gens vis-à-vis -vis de la. vis-à-vis -vis de sa disparition. Euh, les gens avaient l'air sincèrement tristes et, euh, et visiblement surpris et, euh, et en deuil. Et euh, le fait que, voilà, en tant que. Que loup-garou, vous savez que je j'éprouve ce besoin de, de protéger les gens qui ne, qui ne peuvent peut-être pas le faire eux-mêmes. ou euh, Et euh, voilà, je viens d'apprendre des, des choses sur mon, sur mon premier changement assez récemment qui me, qui me confortent dans l'idée d'aider les gens euh, qui ne peuvent pas le faire. Et, euh, et le fait que ce soit un mystère qui ne soit pas résolu, ça me, ça me gêne aussi. En fait. Je comprends. Alors... Tu vas en parler contre ton premier changement Ça a l'air assez euh, chambé. Euh... Je, vais, je vais rester assez... Euh, comment dire Assez, euh, assez vague. Euh, mais euh, je lui dirais que voilà, il y a... Disons que ça se passe toujours dans le sang. Et euh, même si je le savais, j'ai obtenu les informations récemment. Et, euh, voilà. Les, les détails, je ne les avais pas imaginés. Enfin, un coup un peu sur... Euh, sur la conscience, quoi. C'était... C'était dans quelle ville Ah, c'était à Boston. Tu veux que j'essaye de voir avec mes contacts si je peux récupérer quelque chose euh... Euh, Bah écoutez, si... Euh, si vous pouvez faire quelque chose, ça serait vraiment... Euh, vraiment sympa, surtout... Euh... Et je lui dirais... Euh, le... Je pense que la, per... euh, la personne s'appelait euh, Montgomery. Euh... Je... Voilà, je pense, pense qu'il avait, il avait une fille, Emily Montgomery, mais euh, voilà, je ne sais pas si elle avait le même nom que son père. Donc, euh... Écoute, je vais, je vais me renseigner, je vais voir. Et euh, en parlant de Montgomery, euh... oui. j'aurais peut-être une mission pour toi qui sera moins dangereuse et qui pourrait un peu passer euh, sous, la, sous la vigilance de la, de la doyenne. Quelque chose qui serait plus dans tes cordes. Ouais, je vous écoute. Voilà, je voudrais savoir pourquoi Tiffany avait emprunté ce pont ce soir-là. Qu'est-ce qu'elle, a... pourquoi elle passait par là et tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, elle s'est disputée avec euh, Kyle, mon cobrif. Ok. Ils sortent ensemble et euh, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont, sont restés flous par rapport à ça et, et j'arrive pas à en savoir plus. Je pense que ça pourrait nous aider pour l'enquête. Euh... De comprendre pourquoi elle était là à cette heure-ci sur ce pont. Est-ce que des gens savaient qu'elle allait passer par là Est-ce que. Voilà, c'est des questions que, que je n'ai pas encore de, de réponse et. J'ai comme l'impression que ce sera plus simple, euh, vu ta position, d'en de, savoir plus là-dessus. Euh. Okay. Est-ce que ça te pose euh, un problème ou pas euh, Pas du tout. Euh, j'ai euh, aussi j'ai quelque chose à ajouter euh, sur le, le, le symbole qu'on a trouvé. Euh, apparemment, ce serait euh, donc c'est un symbole en première langue, mais euh, apparemment ce serait euh, comment dire la l'écriture des purs en fait. Ce serait la façon dont les dont les purs l'écrivent. Tu peux faire un jet de euh, perception, enfin astuce euh, 
euh, empathie sur elle. Euh, donc c'est perception ou... Ah non, non c'est empathie. Plus empathie euh... Et si tu as une spécialisation en émotion, tout ça, ça fonctionne. Ok, donc euh, astuce, empathie... Euh... Euh, spécialité, oui. Ok. Euh, hop. Euh, modificateur, je vais mettre un point de volonté avec. Très bien. Euh, Arrêtez. Voilà. Non, mais non. On est Elle... tellement mauvais. Ouais, non, mais ouais. Bah, on peut être bon partout. Hein. Donc tu, tu lui donnes cette, cette information-là qui, qui est quand même assez, euh, assez majeure. Ouais. Mais elle n'a pas euh, une réaction de surprise, en fait. Elle a... ah, ok, donc elle n'est pas surprise. Voilà. Euh, ouais. C'est tout, hein, je t'en dis pas plus. Euh, okay. euh... Euh, et je, je, je mieux faire. Euh... <rire> euh, c'est assez étrange, sachant que le... de ce que j'ai compris, euh, si impur... enfin, les, les purs n'auraient pas passé la... le territoire de la mode du loot. Non, effectivement. Donc euh, voilà, ça semble... ça semble assez étrange. Ils ont des, des petits patrouilleurs euh, sur toute leur surface. Ouais, euh, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. On... Je ne sais pas, mais, euh, mais voilà. Ah, je, je, je viens de comprendre aussi. Ah, ouais. En tout cas, merci, euh, merci beaucoup d'avoir fait le, le déplacement. Et, euh, et si, euh, si vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas. Je vais, euh, on est en train d'essayer de se rapprocher de la... Euh, on, doit, on doit rencontrer la meute, euh, la meute des, des Bronx dans un peut-être un contexte un peu... Euh, un peu plus euh, festif et joyeux, donc je verrai ce que je peux, euh, ce que je peux apprendre. Euh, vous n'auriez pas une idée de qui serait prêt, euh, qui était proche de, de Tiffany euh, euh, Peut-être, euh, est-ce qu'elle avait une amie, un ami, quelqu'un qui confiait euh... Une petite amie. J'ai l'impression que Kyle est un peu, euh, peut-être un peu, euh, un peu brut. Euh, voilà. Elle, elle va regarder ses notes et je vais regarder mes notes. <rire> C'est tellement agréable de pouvoir ouvrir des, des documents pour qu'on joue. Ah bon, la RAM pouvais... est enfin utile. Ah ouais, non, mais je pouvais même pas euh, ouvrir mes, euh, mon Word avant. Quoi. Là, tout va bien. Euh, elle va te dire que. J'ai ouvert mon document, tout ça pour une information qui n'est pas dedans. <rire> Incroyable. Ok, c'est pas cette page-là. Euh... Voilà, c'est la classe. Elle va te dire que sa meilleure amie euh... était Miley McDormand. Mac Je vous l'écris. C'est la sœur. Euh... C'est une son nom. C'est la rousse. Ouais. Ok, ça va. Celle qui est dans le, le groupe de, de travail de, de John. Dans le. Ok, d'accord, ça va. Ok, ça va. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et euh, si, euh, si vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas. Et euh, vous avez fait... Euh, vous avez changé quelque chose à vos cheveux <rire> tu, le tentes, tu le tentes Ok, ouais, vas-y. Vas-y, je t'en prie. C'est euh... un jet de drag. C'est un jet de drag. Euh... Ouais, tu lui dis avec un ton un peu charmeur ou... Ouais, voilà, c'est ça. Et un peu... Euh, comment dire En fait, je voudrais déplacer le... La, la discussion de boulot à, un peu sur le côté personnel en fait tu vois ok vas-y ce serait oui. peut-être euh, je sais pas c'est astuce manipulation euh, plutôt manipulation ça va être du social donc euh, tu peux euh... être sur de la manipulation subterfuge ok et si c'est pour euh, pour la cidure tu peux rajouter tes bonus de euh... de beauté fatale voilà beauté fatale plus les trois euh, les trois des données Enfin, en fait, dans l'oreille, j'ai dit... un poids de volonté. Elle ah, est, cool. est partie au coiffeur. <rire> Donc ça fait euh, beauté fatale, plus les 3D de John, plus les 3D d'un poids de volonté. Ah là, t'as intérêt de dire. Voilà, donc ça fait, euh, ça fait bien 8, on est d'accord, avant que je fasse entrer. Je sais qu'avec 8 succès, tu peux faire... Euh, enfin, 8 dés, tu peux faire 10 succès. C'était déjà fait. Certaines personnes... J'ai eu ma vie. Non 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 On est sur le la tresse il a 13 dés succès. et il fait 2 succès. Non, Avec 13 dés, et t'es mauvais. Ah ouais, non, mais t'es 
Ah, Qu'est-ce qu'il dit n'est pas une femme facile. Hein oh C'est moi qui suis nul en fait. Tu vois ouais, bon bah elle te sourit effectivement j'ai été euh, j'ai été chez le coiffeur. Euh... Okay. Euh... Bah ça marche quand même. Hein, ça fait... euh... Mais je, je vous dirais bah, ça, ça vous va bien. Et, euh... Ça met en valeur la, la forme de votre visage. Bah, le... elle, elle te dit pas merci tu vois elle voit son casque. Ouais, oui, pas que tes G2D euh, de vos drags sont en retardement. Euh, oui, le... Quand elle rentre chez elle le soir, elle repense à la scène et ça peut remarcher. Ouais. C'est important d'avoir le, le sens de l'observation euh, si tu veux devenir enquêteur. Ouais. C'est quelque chose que je cherche. Euh, je, mais je veux relancer. Je veux C'est quelque chose que je cherche, euh, je cherche à travailler. Je regarde un peu sa montre, bon bah... Ben... Essaye de m'appeler euh, après, euh, dès que tu sais, hein, par rapport à cette histoire ah. de... de trajet. Euh. Ok. Oui, il se lève, je sais pas si... Okay. Il... Bah je, je me lève, je la salue. Et, et je lui dirai un peu, euh, ne vous en faites pas, je penserai à vous. <rire> ça va trop vite là, ça va trop vite <rire> Elle s'arrête, elle, elle se retourne du coup. Et euh, le poisson, ça lui a fait plaisir de le retrouver euh, Il l'avait. Euh... Il, il ne s'y attendait pas, il pensait que vous le garderiez. Ah, D'accord. Et elle, elle sourit euh, pensive et s'en va. Ok. Oh non <rire> Oh non <rire> Non <rire> Non. <rire> euh, ouais. En, en partant, je voudrais faire un truc. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de mettre son, son odeur sur, euh, sur quelque chose euh, sans uriner dessus ou de faire un truc euh, ultra trash en fait tu, veux, tu fais avoir ton odeur sur quelque chose Oui, je voudrais mettre mon odeur sur les bracelets et, euh, et les envoyer à Piper en fait. Ah bah tu peux, oui. Donc voilà, je voudrais, je voudrais faire ça, je voudrais les, les poster, acheter une, une petite boîte et... Euh... Après, le tissu est, est quand même mieux pour mettre, pour mettre l'odeur que les petites perles. Ouais. Tu peux, en, tu, en fait, tu peux les poser dans un, dans un petit tissu que t'as... Ouais, voilà, c'est ce que Comme je veux ça, faire. Euh... T'as l'odeur avec, ouais. Comme je prends toujours des... J'ai toujours des vêtements... Euh... Comment dire euh, J'ai toujours des vêtements de rechange depuis, euh, depuis ma transformation, donc euh, bah, je vais prendre, euh, je vais changer de t-shirt peut-être dans une ruelle et je mettrai euh, mon t-shirt euh, dans le, euh, comment dire, dans le, dans la boîte en fait aussi, comme dans si c'était, en fait, euh... voilà, comme si c'était, mais non, je vais prendre un, une boîte euh, postale et euh, ouais, mais tu, tu mets le bracelet en fait. euh, entouré de ton t-shirt. Voilà, c'est ton... ça. Tu mets un petit mot avec. Euh... Ouais, et euh, je dirais euh, bah, un truc euh, assez basique, genre euh, j'ai vu ça, je pensais à toi, euh, et il paraît que euh, il, pa il paraît que ça, ça protège les gens auxquels, euh, auxquels on tient, et euh, trois petits points, bisous, Will. Bisous, bisous. Ouais, voilà, les, les, les petits X, tu vois, l'américaine. Ok. Parfait. Euh, je propose qu'on passe à la nuit, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un rêve. Ouais. Ouais, est-ce qu'avant d'aller me coucher, est-ce que éventuellement, sans forcément faire une scène complète là-dessus, mais est-ce que j'ai un moyen que je vois Katarina la nuit ou pas Dans un rendez-vous oui. secret Oui, oui. Tu, tu veux ah, dire que tu veux profiter de vous voir en, en secret, il n'y a pas de soucis. Je, ouais, je te fais pas de. D'avoir okay. vite fait, puis du coup, genre, à la manière de, de, de Louis, je, je, je donnerai aussi mon le petit bracelet que j'ai acheté. Je, je lui offrirai. Oh, bah, elle est contente. Ouais. Merci, euh, je... Katarina. Les nuits ne sont pas assez longues. <rire> Je trouve aussi. J'aimerais que le soleil ne se lève jamais. Bienvenue <rire> Twilight là. <rire> Donc, euh, vous prenez l'habitude de faire des petits rendez-vous euh, nocturnes un peu secrets. Ouais, c'est ça. Euh, par contre, euh, je pourrais pas tout le temps le faire. Des fois, on a des entraînements, on a des, euh, on a des réunions, ouais, je pourrais pas. Euh... T'inquiète pas si tu me vois pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'on s'envoie un petit, un petit SMS juste avant. Quoi. Enfin... Des fois, mais pas toujours. Oui. D'accord. De toute façon, euh, sur toi, 
Pour l'instant, j'aurai des choses à faire aussi de mon côté, donc euh, on profitera de, de se voir quand, quand on peut. Mmh. Le plus souvent possible, j'espère. Oui. Elle s'en va après à votre rendez-vous en, en Louvre. Elle repente la journée. <rire> je la regarde Stoani avec un doux sourire, rêveur. <rire> et je, je remonte dans ma chambre. Voici une douce nuit, j'espère. <rire> Pour rêver de. <rire> Pour rêver d'une autre fille, oui, ça c'est. <rire> même... Parce qu'on oh, en est là, rêver de Tiffany. <rire> Voilà, mais c'est pas si romantique qu'on pourrait le croire. Hein, c est, c est... <rire> et qui fait déjà super déprimant, tu vois. Ah, c'est ça, quoi. La veille, je rêve de ouvrir quand il tue des monstres. Alors, c'est un jeu d'un thé, euh... thé occultisme. Et euh, malheureusement, ça va te faire perdre tes, Ton... tes charges, entre guillemets, que t'avais ouais, eu, quoi. Du coup, je, je, je refais des charges, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, euh... ah, je... après... Euh... Oh. Très bien. Non mais c'est bien, t'as moins un succès. Écoute, 4D, un succès, non, c'est normal. Ce qui est pas normal. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Très bien. Donc ouais, tu okay. t'endors tu euh, en pensant euh, à ta douce, mais en essayant quand même de rester focalisé sur la, sur la mission, donc tu, tu es un peu de mal. Donc, je sais pas, est-ce que t'as regardé un film de Pop Girl avant ou je sais pas. <rire> tu vas Tu vas t'endormir et... Euh... Tu vas voir la lune dans sa, dans sa forme pleine illuminer la Jackson Hall et surveiller depuis, euh, depuis les cieux euh, votre, votre ville. Tu vas voir une, une voiture euh, euh, s'engager assez rapidement sur, euh, sur le pont. Tu, tu sais euh, la description que c'est la voiture de, de Tiffany Rose puisque... J'imagine que de, dans votre enquête, vous avez quand même un peu lu les trucs, euh, les coup, petites coupures de journaux, des choses comme ça, donc vous savez quelle, voit, quelle voiture elle avait. Ouais. Et euh, arriver, euh, arriver sur le pont, la voiture, euh, sans, rien, sans qu'il y ait rien en fait, t'as une vue un petit peu, tu sais, comme si tu suis la, la voiture, comme si c'était un drone en fait, et tu suis la voiture. Et mm -hmm. en fait, la voiture s'ouvre se, 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 de l'intérieur. Il y a un énorme euh, gorou qui en sort et qui est aspiré dans le monde des esprits et la voiture tombe dans l'eau. D'accord. <rire> Je me réveille le matin. Bon, à faire résolu. <rire> Je vais faire. Je me réveille non, plutôt genre. Oh merde <rire> Un truc comme ça, quoi. C'est exact. J'avais pensé. <rire> Tant mieux. Pour une fois. C'est pour vous, c'est pour vous cette histoire. <rire> L'enquête. Je ne pas. Bon bah dans ce cas, euh, je j'envoie je, 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 un SMS euh, dès, euh, dès mon réveil en fait. Euh, je, euh, un message groupé à, à Will et Brian et je fais euh, <rire> un message rapide du genre. Euh, euh, bon, euh, rêve de Tiffany Rose cette nuit, euh, accident, pas d'accident, euh, juste Tiffany qui devient euh, gourou et le serpent qui aspire euh, Tiffany, euh, enfin gourou, euh, dans le monde des esprits. Ok. Euh, on est samedi là Je mets, je mets un point et je fais on est dans la merde. Point. <rire> <rire> point. <rire> Ouais, ça veut dire que si on veut aller la chercher, c'est dans le monde des esprits. Ouais. Et euh, à la rivière. Ouais. Ouais, Il va falloir tâter dire... le serpent. Euh... On n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Euh... Mais là, du coup, on peut en parler. On Optimus, peut en parler euh... Optimus connaît peut-être l'esprit le... en tant qu'esprit. Hum. Mais ouais, euh, j'enverrai peut-être juste un, un message. Euh, euh, Rendez-vous ou point d'interrogation. Euh... Euh, on se retrouve au Barbuck, on... Il faut qu'on discute avec la même des bronzes. Ok. Jérémy okay. est dans la boucle ou pas Non, je... Enfin, je... Jérémy okay. sait qu'on a rendez-vous, mais je ne l'ai pas euh, compris dedans dans la... Très bien, ok. Ouais, non, Jérémy, euh, voilà, vaut... vaut mieux pas l'emmener quand on va se battre. Okay. On lui racontera. Enfin, euh... il est avec nous au Barbuck, mais enfin, on va pas... De toute façon... Il est avec nous au Starbucks, mais oh, euh, oh, il vient oh, pas ouais. après euh, pour se battre, c'est ça de toute façon, à la base, le samedi, on avait mis une mission Tiffany en premier, mais est-ce que je pense que du coup, on peut annuler cette mission parce que finalement, on, euh... enfin, on voulait fouiller la voiture ouais, surtout. En fait. J'imagine que, en fait, le truc qu'on avait prévu, la mission Tiffany, 
c'était euh, pour voir si on faisait après les, les infos qu'on avait c'était est-ce qu'on va la récupérer avant ou est-ce qu'on en parle au au, euh, au Bronx en fait c'était c'était pour savoir mais ouais, le ça. truc c'est que le barbecue on l'a mis euh, bah, de toute façon, bah, par rapport bah, à ce qu'on a appris. Vers midi, non Bah, de toute façon, même par rapport à ce qu'on a appris, enfin, pour moi, je, même si on avait l'intention d'aller, euh, genre, le matin, euh, samedi matin, euh, enquêter, enfin, euh, pour moi, je, je préfère qu'on qu annule ouais. euh, directement ouais. et qu'on en parle maintenant, parce que là, je pense qu'on a assez d'éléments. Et surtout, enfin, on sait qu'est-ce qui s'est réellement passé maintenant avec, par rapport à, à, à Tiffany, et je pense qu'on a le argument pour enfin en parler euh, directement avec Et euh, j'ajouterai, des... euh, j'ai des infos euh, en plus, avec un petit plus en, en plus. Et euh... en plus, plus. Voilà. Donc, euh... Euh... et euh, des trucs à préparer pour, euh... pour le barbecue. Euh... Dans quel état est la décharge ah ouais, On va nettoyer la décharge. On avait dit Est-ce qu'on a des... Ou... des trucs à aller acheter aussi euh... Donc, Pour l'instant, vous savez que la meute des Bronx vont, amener la... vont chasser une... une petite bichette. Ouais. Euh, ah, Jérémy va mettre des chips. Il n'y a pas ouais. de Moi, je vais... <rire> je, vais faire une... je vais faire une liste de courses, je vais l'envoyer à Will avec des merguez, euh... un peu de patates. Euh... Bon, je... je pense pas ouais, que les états unis prennent du camembert, mais bon. <rire> ah, du camembert sur le barbecue wow. Oui. Moi, j'enverrai je, 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 oui. je, je, un message, puis genre, je, je passe prendre Jérémy, puis on, on va commencer à nettoyer la décharge. Euh... Ok, je... Bah, je me rends directement à la décharge, je suis le plus près. Je vous retrouve. Ok, vous, vous, euh... Optimus, il va chercher euh, Jérémy, du coup Ouais, bah, il va chercher Jérémy, il vient me chercher, et puis bah, on va ensemble à la décharge, et... et on commence à se débarrasser, quoi. Ah, bah, c'est cool. Moi, ah, bon, j'y vais à pied. J'ai pas besoin d'Optimus. <rire> ok, parfait. Alors, je vous mets euh, sur la décharge. Il me semble qu'on avait une map euh, décharge. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> enfin, le barbecue arrive <rire> Après trois sessions. <rire> ah ben, c'est moi qui vais changer de map. Le barbecue, ouais, ouais. ouais. Là, on voulait changer les, les positions des voitures. Le ouais. barbecue, on va tellement se faire attaquer par les. Et euh, au passage, on est, on, rappelons juste que notre locus est, est marqué par une, une pile de voiture. Est-ce que c'est une pile de voiture ou est-ce que c'est une sculpture en carcasse de voiture Parce que ce serait trop cool si c'était une sculpture de loup ou de loup-garou bah Justement, en carcasse pense de que, voiture, tu pendant qu'on est toi, on essaie de regarder où est situé cette, ce, 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 ce fameux ouais. pilier pour, ouais. euh, pour protéger. Pour... Alors, je vous... Donc, pour rappel, hein, on, rentrait, euh, on rentrait par là. Euh, attends, je suis perdu, perdu moi. Ouais, elle est trop grande. À gauche, à gauche, à gauche. Ah oui, ok, ah, okay voilà. ouais. Là, ici, vous rentrez par là. Euh, les... Ça et ça, c'était deux piles de voitures rouges. Ouais. Et le, le rectangle là, en fait, il n'y est plus parce que ça représentait les voitures qui vous étaient tombées dessus. Euh... Ok, ça va. Donc j'enlève. Bah, je pense qu'on va... On va essayer de décaler les voitures euh, pour avoir l'espace au milieu, non Voilà. Euh... Comme c'est d'habitude. Et là, c'était la petite maison où il y avait les. Euh... où la personne travaille, en fait. Ouais. Et donc euh... vous pouvez ouais, installer bah, bah, derrière des bah, bah, euh, petits barbecues, des petites chaises, vous pouvez vous mettre là dans le tranquille. Voilà. Est-ce que peut-être qu'on peut faire des trucs un peu. Euh, voilà, si on a un barbecue, sinon on fait, euh, on fait un feu dans un, un baril ou, euh, tu vois, euh, peut-être bricoler des. Soit aller piquer des chaises quelque part. Bah, attends, dans la décharge, soit faire des, des, des pneus, tu vois, ou des trucs comme ça. Est-ce euh... qu'on peut pas faire un jet de perception pour repérer éventuellement un, un barbecue abandonné par. Euh... Par des gens, tu sais. Non, mais j'en ai. Non, mais s'il faut. Au pire, j'amène le barbecue de chez moi, tu vois. C est... C est... On, le fait, on le fait à l'arrière d'un coffre de bagnole, on est des. Et puis, ouais, on peut le faire à l'intérieur d'un coffre de bagnole, on s'en fout, quoi. Ok. Mais je vous laisse si vous voulez dessiner ou faire comme vous voulez. Hein. On va mettre euh... trucs. Euh... Et j'irai euh... acheter euh... des trucs avant de, de vous retrouver, moi. En fonction de la liste. Et, euh... Et en plus, euh, j'ai un pouvoir qui me permet de ne pas attirer l'attention sur moi. Et que les gens ne se souviennent pas de moi, donc ça me permettra d'acheter de l'alcool sans, sans être majeur. Ah, <rire> moi, je, je, je vais débarrasser euh, les voitures euh, à l'aide de mes muscles, mais torse nu. <rire> ah, mais bien sûr <rire> Je veux un moment de virilité avec mon personnage, donc euh, ce sera ce moment-là. Voilà. <rire> Est-ce que Brian, on le regarde en chantant ou un truc comme ça, tu <rire> Mais à la limite, pendant que je fais ça, je, je, je me mets peut-être en, en forme, tu sais, euh, euh, humain ou, ou, ou entre guillemets, pour avoir un peu plus de force, pour avoir plus d'aisance à pousser les voitures, okay. pour pouvoir les, 
Genre limite, c'est les plier aussi avec les carcasses pour faire genre des fauteuils, des conneries de genre, tu sais. Jérémy, il t'aide avec la grue. <rire> bah, Est-ce qu'on peut pas choper les... les sièges des bagnoles, en fait Si, si, vous pouvez faire ouais. un truc con. Cool, ah, ouais euh, Ouais, c'est -ce ouais, que... ça, ça. On... On chope des sièges, on chope des, on fait des tables en. C'est ça. Ouais. <rire> oui, le recyclage, par les goûts. Le recyclage le... à main nue, tu vois. Bah, pour l'instant, j'ai chopé trois tables et j'ai pris un baril. Là. <rire> ça... Attends, je vais faire, je vais mettre des fauteuils. Je vais mettre des fauteuils marron. Euh, Vas-y. Est-ce que vous voulez euh, la capacité d'être MJ pour pour mettre des, des images ou pas? Ou je vous laisse dessiner. Oh, hein. ça va aller, ouais. Non, c'est bon. On dessine. Et quoi, t'as mis les carrés rouges, c'est quoi C'est des, des voitures C'est des tables. Les, les piles. Ah, ah des non, tables, les, ouais. les trucs euh, que, ouais, que non, Ryan mais... a mis. Ouais. Ouais, c'est bon, ça aurait été des tables avec des tréteaux, quoi. Ok, parfait. Oui, voilà, ça, Donc, vous prenez un peu la matinée euh, là-dessus. John, ouais, est-ce ouais. que t'as mis ton, ton t-shirt dans ta poche arrière de jean, tu vois Oh, <rire> oui, je veux vraiment genre le, le badass. J'ai une question. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait trouver par exemple des, des salopettes, tu vois, et genre <rire> juste laisser tomber la partie du haut, tu vois, et l'attacher à la taille, tu vois. Wow. Est-ce que, est que je peux rentrer chez moi pour foutre des grosses baffes sur euh, sur Optimus <rire> Et aller ah, chercher ouais, du grand star. Non mais on fera un terrain d'entraînement avec pour toi et Optimus, tu sais, genre un, un, un ring. Un ring tu sais. ouais, non mais tellement. Tu... <rire> on s'entraîne à mettre des coups de tête l'un sur l'autre. Mais ça va, finir, ça va finir au combat de coups de tête, hein, je pense. Alors, Jean Optimus, il nous donne un coup de main aussi, là, techniquement, en fait. Hein, il... Ah oui, mais il plie, euh, il... il te fait comme toi, John, si tu vois qu'il plie les voitures. Euh... Il, il plie les voitures. Il avec lui, réellement, à ce moment-là. Enfin, ouais, peu... Il passe les sièges, quoi. Ça te fait quoi, Optimus, de fait, qu'on de... détruise des voitures comme ça Ça te fait, enfin, c'est pas comme si elle avait mal au cœur ou quelque chose comme ça Ah non, t'inquiète pas. Elles ont vécu leur vie. Euh... Maintenant, bah, elles sont recyclées. C'est vrai. C'est vrai, ça va. Le temps que c'est pas. Est-ce que les, les Bronx connaissent ton existence Bien sûr. Ah. Ils me craignent. Et ils ont raison. <rire> il, faut... <rire> <rire> il faut Optimus, il faut. <rire> euh, Optimus, j'ai une question euh, que j'aimerais te poser, c'est est-ce euh, que tu connais l'esprit le... oui, de, de la rivière <rire> <rire> il fait pas si, je... Je, me... je me lève la tête en mode transformer tu vois. Moi, je me dis je veux pas du tout qu'il avait une voix comme ça tu sais il... <rire> c'est la voix qui sort de ton radio en fait c'est une voix toute gentille qu'est-ce que, tu... Qu que tu penses de Caris Optimus <rire> euh, est-ce que tu connaissais le, le serpent de la rivière euh, l'esprit euh... oh, je lui fais son jet aussi Optimus sachant que c'est pas du tout son son groupe en fait je, je veux pas sembler raciste, mais je me dis peut-être qu'en tant qu'esprit, il connaît les esprits, tu vois. Ah, c'est pas aussi simple. Euh, je, il sait. Je sais que l'esprit le, de la rivière est, est dangereux et euh, que les orangers. Pas... Ah oui, c'est est un esprit euh, qui date euh, de la création du monde. Ah oui. Comme euh, l'esprit encore... de la montagne ou des choses comme ça, ils sont, ils sont anciens et très, euh, et très puissants. Euh. Et euh, est-ce que tu connaîtrais un esprit qui, euh, qui ne l'apprécierait pas, qui aura un truc euh, contre lui, qui, euh, qui pourrait être un allié euh... Malheureusement, non. Je n'ai fait qu'un Et... succès, Wilt. Oui. <rire> <rire> Écoute, tu avais 4 dés, je n'ai fait 2 succès avec 13 dés 10, ne t'en fais pas, petit. <rire> Et moi, Optimus, par contre, j'ai une question. Toi, tu as la faculté de pouvoir rentrer dans le monde d'esprit et en sortir, euh, même si nous, on t'accompagne, enfin, je veux dire, tu peux accompagner d'autres personnes avec toi, à, à ta guise. Oui. oui. Est-ce qu'il y a un moyen, enfin, est-ce que, euh, supposons l'idée que tu arrives à rentrer dans le monde des esprits, mais qu'on t'empêche d'en ressortir, est-ce que c'est possible ou est-ce que tu as toujours la possibilité d'en ressortir quand tu veux Non, c'est possible. Si je suis entravé ou, euh, ou je, si je n'ai plus de de sens, je serais bloqué. D'accord. C'est intéressant. Un peu compliqué la tâche. Ouais. Euh, je vous passerai peut-être les infos que j'ai reçues de la, de la shérif. Quand je lui ai dit que le symbole, c'était l'écriture des purs, euh, elle n'a pas, pas du tout semblé euh, euh, surprise. Euh, ah, mais... euh, voilà. Euh, par contre, euh, effectivement, t'avais raison, oui. elle s'est coupée les cheveux, et euh, 
Qui ça, euh... Jérémy, il arrive en moto Qui c'est qui s'est coupé les cheveux Tu ne l'as pas vu Tu ferais bien d'entraîner tes sens, euh... Jérémy euh... Oui, il a compris, il s'en va, il va mettre le, il va mettre le feu, il <rire> joue avec un bâton euh, dans le barbecue. <rire> c'est quoi, c'est le truc oh. rouge c'est là Et, euh, et je, je dirais peut-être un peu, euh, un peu plus bas pour... Euh... Euh, le shérif m'a demandé de, d'apprendre pourquoi euh, euh, elle était sur cette route-là, à ce moment-là. Euh, Rafficher euh, cette route magnifique. Euh, pourquoi elle était sur la... C'est toi, elle était une grande passe, un truc comme ça T'es ton pass highway. Sur T'es ton pass highway, ouais, <rire> ouais, voilà. Et, euh, Ça pour... me semble assez évident, oui, le... Euh... À mon avis, enfin, par rapport, à, enfin, c'est, ça, ça me paraît maintenant évident par rapport à ce qui s'est passé. Si c'était la, la nuit de sa première transformation, elle fuyait, tout comme nous, on fuyait. Oui, mais euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle était, euh, apparemment, elle était en couple avec Kyle, ce que vous ne saviez pas. <rire> <rire> ah, voilà, c'est ah ça. Bon je, je savoure mon moment. Elle était en couple avec Kyle. Ils se seraient disputés, mais euh, la shérif n'a pas réussi à obtenir d'informations. Et euh, j'ai obtenu. Ah, ça euh... expliquerait pourquoi son... il est si, euh, si froid, il, est si là... ouais. il s'en veut peut-être à cause de ça. Voilà. Et euh, apparemment, sa meilleure amie serait euh, Miley McDormand, la petite rousse euh, qui est à côté de, de Katharina en... en classe, qui était dans ton groupe d'histoire et oui, qui avait une très bien. couleur, mais je ne me souviens plus de quelle couleur. La tienne. Je vous mets sur le... Il y avait toi, puis après, euh, après mon succès que j'avais fait sur euh, le truc d'histoire, elle a eu la pastille bleue. Ah, mets, euh, attends, ah oui, vert place. et bleu. Vert et bleu, effectivement. Ouais. Donc euh, voilà. En plus, je pense, je pense <rire> elle est ciblée que... par tous les deux. Non, c'est elle qui nous cible tous les deux. Ouais, ouais voilà. D'ailleurs, il faut enlever ma, ma pastille verte sur, euh, sur Katharina. Ouais, ça marche. Ah, mais là, c'est mort. Ah non, mais... Mon euh, cousin, il vient ou pas au barbecue euh, mais, En fait, mon cousin, je vous aurais... Euh... Je vous aurais dit que c'était un sang de loup. Et, ouais, euh, dit, ouais. et que voilà, moi, si, euh, si vous êtes d'accord, on peut le. Ah, bah, clairement, il y a pas de problème. Euh, j'ai une. Euh... Ça veut dire qu'il vient au barbecue, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. ouais et euh, vrai, j'ai une qui... cousine aussi euh, qui. Euh... Bon, elle est un peu, un peu étrange, mais elle a l'air de s'y connaître un peu en esprit et dans ce genre de truc. Et euh, je me dis que ça peut être, ça peut être un atout. Euh, faudra ouais, peut-être lui révéler avant, je sais pas si tu l'as fait. Ouais. Euh, non, pas encore. Après, euh, je pourrais faire ça euh, quand... quand je la croiserai. Mais voilà, je voulais vous en parler d'abord. Et euh, donc, voilà, euh, Jonathan sait que je suis un, un loup-garou. Euh, il ne sait pas encore. Je ne l'ai, l'ai pas dit par... pour vous. Hein. Je suis. Euh... Voilà, donc, euh... Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Je, je choperai Jonathan avant qu'il arrive. Plutôt, et je lui expliquerai que voilà, on est. Ok. Donc, on est des loups-garous. Pour la, la petite euh, Maïlé, euh, si tu veux, oui, là, je peux demander peut-être éventuellement euh, à Katharina. Euh... Euh, ouais, mais le problème, c'est qu'apparemment, les, les loups sont... Euh... Ça coupe un peu... Euh... Euh, ouais, euh, apparemment, les, les loups ont donné des choses, en fait. Ça euh... recoupe au même endroit, non, ah, non <rire> Apparemment, donc les, les loups je tiens mon micro euh, comme une standardiste, là. Euh, <rire> les loups en fait, de la, de la meute des Bronx ont fait... Fin, ont vraiment euh, fait euh, front commun en fait. Donc je me dis peut-être qu'une sang de loup, euh, surtout si c'était sa meilleure amie, euh, elle peut, euh, voilà, elle pourrait peut-être craquer ou quoi. Donc je pensais m'approcher un peu d'elle. Euh, surtout que c'est peut-être pas une bonne idée que tu t'approches d'elle avec Katharina juste à côté. Merci oui. <rire> non mais voilà, je veux dire, euh, je, veux dire je voudrais voilà. pas qu'il euh, t'arrive. Je vois qu'ils ont des bons arguments pour euh, m'évincer. <rire> non, non, mais non. Et puis si on la... j'ai l'impression qu'on l'approche tous les deux, on va, on va pas y arriver parce que toi tu te, re... tu, tu te, tu te retiendras parce qu'il y aura Katharina et euh, Miley elle ne verra que toi donc euh, voilà. Je... je pense qu'on. Ah. Et moi je peux faire quoi Toi, eh bien je vais avoir besoin que tu m'aides à brancher ce frigo et à voir s'il fonctionne toujours pour mettre les bières au frais. Ok. Bon, t'as pas l'ordre en bière. Il a quel bon, âge une, une petite goutte pour goûter. Ouais, pour il, a, il, a, entre nous. il a quel âge Il a 14 ou 15 ans, tu vas dire euh, Non, il a 13, j'aurais dit, je crois. Non, mais c'est mort, il touche pas la bière, lui. <rire> oh, une petite goutte. Enfin, il... Honnêtement, s'il si veut goûter, moi je le laisserai goûter. Voilà, c'est ça, s'il si veut goûter. Bon, après, ouais. il va pas en boire toute une, c'est clair. Mais ouais, euh... C'est clair, on lui fait une gorgée, quoi, puis c'est tout. Mais, mais on le laisse boire. De toute façon, c'est de la bière. Si c'est sa première, il, il en boit une gorgée. 
Il en boira plus. Je me suis dit, il faut faire gaffe, parce que s'il est déjà bourré à la première gorgée, on doit le ramener après. C'est une bière américaine, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est, voilà. Limite, il mangerait un... dire, une praline à la liqueur, il va être bourré qu'avec une... C'est truc horrible quand t'es gosse, tu crois qu'on te donne un chocolat, et en fait... Ouais, dégueulasse, quoi. C'est comme les cookies où tu penses que c'est du chocolat, mais en fait, c'est des raisins. Ouais, ça parfait. Vous avez fini d'installer, vous êtes, je pense, au taquet sur le blanc Ouais. Euh, au taquet, pour, pour le, oui, pour votre plan, c'est bon, vous êtes euh, coordonné. Ouais. Okay. Et qui arrive en premier. Eh bien, euh, Optimus va, va se mettre en voiture le temps que les gens arrivent. Mmh. Il va faire la, la surprise. Hein. Coucou. <rire> Transformers. On va passer ouais, du King Park quand ils se transforment. Ouais, c'est euh, ça. Je vais, j'ai pas fait d'avatar euh, pour eux. Je vais juste réduire un peu. Voilà. Oui, bon après. Euh... Oui, voilà, ça, ça. Ah, j'aime pas quand ils les tirent. Euh, ils sont chiants et... Euh, non, mais laisse comme ça, t'inquiète pas, on n'est pas... Oh, C'est pas maniaque Ok. <rire> eh bien, ils vont arriver euh, dans votre locus, tous ensemble. Ah. Et tous sur un... Enfin, vous allez le voir, hein, parce qu'Optimus va vous prévenir, ils sont là. Sauf que vous voyez rien. Vous êtes à les alarmes de voiture qui se déclenchent tous dans le temps. Ouais, C'est un peu l'idée, hein, vous êtes euh, dans votre hauteur. Hein, donc, euh... Intrusion les... détectée. Les gars, ils vont pas arriver. Euh... <rire> donc ça, ils arrivent avec Kai en tête. Celui de ouais. Justin avec euh, Katarina. Les deux sont doux, sont au milieu en fait. Et c'est euh, euh, Marvin qui ferme la marche. Et ils sont tous à cheval euh, dans le monde des esprits, vous les voyez. Et euh, Kyle est sur un cheval, euh, le totem que vous aviez vu dans, dans le lycée en fait. Sur un, un cheval totem qu'on connaît Ouais, celui des Bronx en fait, il est okay. sur le totem. Ils arrivent à cheval Dans le monde des esprits, ouais. Ah. Est-ce qu'on les voit oh, cheval... Est-ce qu'on est qu les voit à cheval ou est-ce qu'ils arrivent à par le monde des esprits bon. et ils sont à cheval en fait Ils sont dans le monde des esprits à cheval et c'est okay. ainsi que que vous décrit euh, euh, Optimus okay. avec sa voix ah, de ouais, radio. Moi, je, je vous dis euh, ils sont là euh, à cheval dans le monde des esprits. Ah non mais je vais regarder ça. Ouais. <rire> Comment dire Ah ouais pareil. Non mais voilà, je, je veux voir leurs chevaux dans le monde d'esprit, ouais, c'est clair. En fait, ça pourrait être très drôle, genre d'attendre qu'ils peuvent faire « Ah ben voilà !» Genre, et niquer leur entrée, tu vois. Moi, je suis, eh, je suis toujours torse nu, hein, je précise. Hein. <rire> ah oui, non mais oui, on est toujours un peu, euh, un peu sale. En fait, c'est parce qu'ils sont jaloux, tu vois. Ils sont jaloux d'Optimus, donc ils veulent montrer qu'eux aussi, ils ont la classe un petit peu. Ouais, c'est vrai. Allez, ça, ah, on ne pas, pas pour monter quand ils arrivent. On ne profiterait pas de monter dans, le, dans Optimus et Optimus se transforme devant eux, tu sais, on est toujours dedans, c'est... Et ouais. Comme les Power Rangers, tu vois, on met tous la main au même endroit. C'est ça. Euh... Comme vous voulez, on hein, va bah, vous préparer. Non, hein. non, mais... Enfin, moi, après, moi, je suis pas... Je serais... Ce ne serait pas mon idée, tu vois. Après, si, euh, si John propose, ouais, bien sûr. Non, non, j'ai pas... Voilà. Ouais. Ouais, Disons que si on parle dans mon esprit, moi, je reste avec Jérémy quand même pour pas le laisser tout seul euh, dans, dans la décharge. Quoi. Ouais. Bah, en fait, on passe pas. On, on a juste les yeux dans le, dans le monde d'esprit. Est-ce qu'après, il y a moyen que je... je... Est-ce que je peux transmettre un peu d'essence à Jérémy, par exemple, pour qu'il m'accompagne dans le monde des esprits, pour qu'il puisse voir la scène aussi En fait, il faut que tu le... Que tu le tiennes quand tu passes d'un monde, un... monde à l'autre pour l'emmener avec toi, en fait. D'accord, bah je vais faire ça. Et je je pense petit... pas. Euh, je... Non, c'est en fait il te faut un succès supplémentaire par personne que t'emmènes. Ça te coûte pas, euh, ça te coûte pas de l'essence en fait. Bah, je, je peux essayer. Je, je pour en fait tu faire un petit, une petite fleur à Jérémy dans le sens où tiens je vais te montrer quelque chose que t'as pas l'habitude de voir puis enfin lui montrer un peu la scène genre okay. genre pas d'attraction quoi. Ça marche. Alors je sais plus ce que c'est où j'ai. Ah merde. Euh... <rire> j'ai conneries. <rire> mis... Ah merde merde. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis des taches rouges, un <rire> chanceur, <rire> 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 Oh, mais t'as renversé le ketchup. Euh. <rire> C'est ça. Je saigne. Alors, pour entrer dans le monde des esprits, c'est 10 moins ton harmonie. Et vous êtes dans un locus. Euh, ça vous donne un des bonus. Oh, on rajoute 2 dés, vous êtes dans votre locus. Ça, ça vous... Donc, tu as dit quoi ça 1 des 10 plus mon harmonie Non, non, euh, ar euh, 10 moins ton harmonie, je crois que c'est 7 au début, hein, vous avez... Donc c'est 3D, euh, plus 2 parce que vous êtes dans la journée. Non, euh... non, non c'est l'inverse, parce que c'est vers non. le monde physique dans la journée, c'est plus 2. Vers les ombres pendant la journée, c'est moins 2. Donc c'est 3 moins 2, plus 2. 
3. <rire> ça va. Voilà, donc ça fait 3. 3 des 10. Ouais. Explosive des 10 ou pas Oui, toujours. Toujours. Oui. Sachant que tu peux regarder euh, la... ton téléphone pour avoir un, un dé en plus. Bah, je vais faire ça. Puisque c'est une surface réfléchissante. Allez, 4 des 10. Tu as raison. La technique du téléphone. Ah ouais, non mais... Euh, je sais pas et comment ils ont fait. Parfait. Bah, je... Faut que j'ai réussi à me déjeuner. Je m'approche de lui, je, 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 je mets ma main dans son dos, je fais... Eh, viens, Jérémy, je vais te, je vais te montrer quelque chose que t'as pas l'habitude de voir. <rire> wow. Donc il voit les, euh, la, la meute arriver à, à l'allure et, euh, et genre le, le totem de Kai, enfin de la meute des Bronx, il se, il se cambre et tout. Euh, genre... <rire> <rire> Écoute, moi, bonjour ça à vous, <rire> note de la Bronx, et bonjour à vous, monsieur l'esprit. Et euh, salut, euh, tu vois, de... de, de, de Quelle de... entrée euh, triomphante Ouais. On a fait vite, hein, on a été chassé, euh, puis saute et il est content de porter sa biche euh, sur l'épaule, tu vois. Ah, on va, on va se régaler. Bon, Justin aide euh, Maïla à descendre du cheval, elle a un peu de mal. Lui qu'il euh, saute, ça va, puis les autres c'est des loups-garous, donc euh, ils s'en sortent bien. Ouais. Et euh, ça vous gêne pas s'ils restent par ici, euh, les esprits Absolument les pas, les esprits de nos amis sont nos amis. Très bien. De toute façon, euh, je... nous avons déjà un esprit qui prend pas mal de place. <rire> Genre à... Euh... Optimus, il arrive, hein, si tu dis ça. Ouais. Ouais, c'est ouais. qui arrive de manière triomphante, genre à fond la caisse, et puis après il se transforme devant eux. Ouais, c'est ça. Ça. <rire> ouais, ça. ça. Il, fait, il roule de ouais, mécanique. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, ouais, du, coup, du coup, ils sont assez impressionnés. Euh, et tu peux faire un jet de perception humaine, c'est-à-dire astuce, empathie. Parce que commence à confondre tous les jeux. <rire> euh, tous Ou euh, comme nous, on a nos sens dedans aussi, on peut le faire Ouais, ceux qui ouais. regardent, ouais. Tout le monde qui regarde, donc même Jérémy. Même Jérémy, il va aller. Est-ce que tu sympathies Allez. Allez, Jérémy, tu. Non, Jérémy, c'est la déception. Bah, en il est. <rire> John, c'est la déception. <rire> Brian, ah, Brian, tu sauves le chronique. Oui, oui. Voilà. Oui. Oui. Brian, William, euh, vous voyez qu'ils sont tous impressionnés par, euh, par Optimus, par sa, euh, son, son gabarit, sa grandeur, sauf Kyle. Euh, ils se connaissent. Mmh. Et voilà, du coup. Euh... Ouais. Moi, je, <rire> oui, je, je Raoult. Raoult. Les Raoult, ils ont un passif, je crois, avec lui. <rire> J'ai l'impression qu'il y a des coups de tête qui volent. <rire> est-ce que je peux. Est -ce que, euh, en sortant du monde d'esprit, en raccompagnant Jérémy, est-ce que je peux, genre, euh, comme je suis torse nu, je peux profiter un peu pour, genre, faire un peu mon crâneur devant Katharina, mais discrètement, tu sais. <rire> <rire> il fait son beau gosse devant tout le monde en fait. Ouais, ouais. je fais mon beau gosse devant tout le monde, mais en, en réalité c'est dirigé pour, pour quelqu'un, mais c'est pas. Ouais, mais, pas okay. le diriger vers elle. En fait. bah, très bien, ouais, vas-y, fais ton, ton jet de beau gossitude. Yeah, yeah. Présence, beau gossitude. Est-ce qu'il a, est qu a des bonus à force de les réussir tous tu, bah, euh, tu, peux, tu, tu peux claquer ton, ton, plus, euh, ton bonus d'hospice hein, si tu veux pendant ce jet. Mon bonus d'hospice, c'est quoi mon... T'avais fait ton rêve, t'avais un, ah, ouais. un plus. Euh... Non, quand même pas. Je, je, je vois. Il a fait son rêve. Il, est... il a rêvé de ce moment où il sait quelle pose euh, Katharina aurait voulu. <rire> il regarde là. Un petit. Un petit. Ah, un seul petit fille. Ok, parfait. Donc je vais faire des jets de. Ah, Justin, rien n'échappe à l'œil de Justin. Il a le droit à son jet. <rire> Et de toute façon, tu vois que Justin, il va te regarder avec cette tête-là encore. Tu... <rire> il, se... il se pose une question. Après, il a une tête à se poser beaucoup de questions. <rire> Et ils sont pas venus avec... Non, sa soeur, sa, sa cousine n'est pas, pas dans leur monde. En fait. Non, ah, sa oui, cousine. Ça aurait été un choc. <rire> en fait, c'est la, la tête. T'as l'impression qu'il se passe tellement de choses en fait, à l'intérieur de son esprit. Tu vois, il est en mode... Euh... <rire> est-ce que, est que les gens sont toujours en... Comment dire Est-ce qu'ils sont toujours dans le monde des esprits Non, non, ils arrivent. Là, ils vont, ils vont vous suivre. Euh, ils... euh... C'est euh, Marvin qui va faire passer les Luc et, et euh, Maïla avec lui. Ok. Euh, Jérémy, comment, enfin, il, il a réagi comment du coup Il est passé le monde des esprits inversement. Il, était... bon, il, est, il avait déjà été avec Optimus, mais il est content. Merci, ah oui. John. Ah oui, J'aurais je je été triste de manquer ça. Euh. <rire> euh, du coup, il s'avance. Ah, euh... euh... Optimus, il redevient une voiture. Hein, il déconne pas. Euh... 
Ouais. <rire> Eux, ils vont laisser les, les chevaux, enfin euh, les esprits, euh, dans le monde des Goûter, esprits. Goûter euh, l'herbe des esprits. Ouais. <rire> ouais. Est-ce que... Bon bah, à table hein. Bah attendez, déjà on va, dire, on va dire salut à tout le monde déjà je pense. Ouais, voilà, ouais, voilà. On, on fait check, on fait la bise. On check tout le monde. Ouais, on fait la euh, je voudrais être un peu, plus, euh, un peu plus séducteur avec Miley en fait. Si, euh, le... Pardon Je réponds une question sur le chat, excuse-moi. Ok. Ah. Faut qu'on meuble. Et, euh, <rire> et, et j'y pense, il euh, n'y a pas, pas Winona non, c'est une erreur de ma part, c'est un copier coller raté. Ok. <rire> Alors, c'est pour savoir, non, mais voilà. Je sais qu'avec le MJ, il faut faire attention à tous les petits détails. Donc... Oh ouais, ça m'arrive d'avoir un, un raté quand même. Je, je le reconnais. Et eh ben, elle apparaît derrière toi. Tchim, tchim, tchim. Elle utilise son pouvoir exprès, tu vois. Fut. Ok. Elle apparaît. Non, non, je suis là. Ok. <rire> et, et, et je dirais, je dirais, mais ça me rassure. Ta présence m'aurait manqué. J'en doute pas. Elle te dit ça sur un ton froid, c'est. Ouais, ouais, c'est pas grave. Euh, ok, ouais, voilà la, la carcasse, je vais la, je vais la dépousser quand même. Je peux me mettre euh, où Tu veux un coup de main pour la préparer ou ça va Est-ce que. Ah, tu euh... sais faire, John euh, Non, mais je peux voilà. la prendre. Donc. Euh... Est-ce que, que quand tu il la pose, est-ce que quand il la pose, je peux faire un jet d'investigation pour voir euh, comment elle est morte Ouais, ça va être astuce survie. Et, euh, okay. et en fait, il, il dit ça à John, mais après, il, il te montre en fait. Il, il t'explique te, il comment faire quoi. Ouais. Euh, bah, il est fait. Bon. Je, je, Moi, je préfère je les chips. Je me rappelle juste qu'on euh, est dans la décharge et donc forcément, j'ai uriné partout. <rire> non. Oui. Oh non, mais t'es dégueulasse. Oh non, mais t'es vraiment un sauvage. sauvage. Non, 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 je suis plus. Ouais, c'est ça. T'as vu la réaction des gens, c'était dit, tu t'es rétracté. Hein. <rire> ça, juste dans un coin, juste dans un coin, à l'entrée, c'est tout. Ok, c'est correct. Ouais, mais je pense qu'on a tous pissé dans un coin dans la décharge, de toute façon. <rire> c'est ça quoi. Alors, eh ben, j'ai un succès. Ok. Voilà, sur 3D. Oh ben elle, a, elle a été tuée par des, par des loups. <rire> bah, oui. C'est ça la question. <rire> non, 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 c'était. Elle est morte de mort. Il bossait en meute, mais avec un succès, c'est un peu mort, quoi, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle a une mort rapide et ouais, honorable. <rire> Qu'elle est au paradis des animaux maintenant. <rire> euh, bon, donc, Kyle te, te montre si tu veux et euh, tu pourras dépenser ton XP en, en survie. Ah oui, ça, 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 je pensais faire ça, donc oui. Donc il, il sort son couteau, il a un nouveau couteau dans sa chouille, mais il est pas... Enfin, pas dans sa chouille, il y a au niveau de la chouille. Est-ce que moi, je peux sortir euh, le celui qu'il m'avait donné en argent pour montrer que je l'ai toujours sur moi et que, enfin, ouais. je suis un peu sous mouvement, toi. Et quand tu fais ça, tout le monde te regarde, tout le monde sort l'argent, en fait. <rire> ouais. Ah, c'est pas un couteau en argent qui sort Kyle. Euh, Kyle, non, mais John, oui. Ah, ok, d'accord, ok. Je pensais que Kyle ah, ça Sans forcément normal. mettre, bien sûr, le, le couteau dans la, dans, la, dans la bête, on va dire, on pourra pas l'user quand même, mais c'est juste pour faire enfin, un clin d'œil du genre, je, je, je l'ai, euh, je l'ai toujours sur moi, je l'ai, je, je l'oublie pas. Ouais. Donc il te, il te montre le... Bah, bah, il est, elle va se mettre un peu plus loin, euh, discuter avec Katharina. Ah. Et, euh, Marvin, il... t'as besoin d'aide, Kyle Pour vider la tripaille c'est vrai qu'il est chelou. Ok, euh, pendant ce temps-là, je vais, je vais servir à boire. Euh. <rire> Moi, je commence à allumer le barbecue là. Euh, ouais, je, je vais faire bon. Qui boit quelque chose Qui boit quoi et, euh... Ok, bah, putain. Si vous avez des bières ou quelque chose. Euh... Okay. Jérémy, tu vas apprendre à déposer une biche <rire> Ah bah j'ai déjà fait avec mon père hein, moi. Ah <rire> bah, C'est pas trop mon truc la tripaille, je vais vous chercher les bières. <rire> Okay, je... Je, je vais t'aider, Jeremy. J'ai l'impression d'être le seul à venir de la ville, en fait. Ouais. Ah non, t'inquiète, moi aussi. Ça me gêne pas, je me mets là. Okay. Mais moi, je vais, aller, euh... voilà, je vais aller parler un peu. Avec toi, je n'ai pas là. entendu, du coup. Je vais aller plutôt parler avec... Euh... Euh, Peut-être Miley et... Euh... <rire> T'es l'heure ridicule avec notre token. <rire> ouais, non, mais je madame. pense. <rire> mais c'est bon. Ouais, voilà, c'est plus, euh, c'est plus des discussions un peu, euh, on dire, un peu de politesse, tu vois, histoire de pas laisser tes invités tout seuls. Euh... D'accord. 
Ok, ça y est, j'arrive à réduire sans que ça... Ouais, enfin, c'est quand même... Je, je me sens quand même en, en infériorité. Euh... De taille Voilà. Je... T'as un complexe de taille. <rire> voilà, heureusement qu'on a Optimus pour compenser. Mais... <rire> J'ai mis... J'ai mis... Euh... Luc Fischer un peu plus petit. Pour... Ouais, mais c'est un sort de loup, hein, il faut pas... Ok, bah, cool. Il n'y a que Justine dans le frigo qui... qui... <rire> ah oui, c'est ma mère, C'est pour sa tête, tu vois, je sais qu'il se mangeait en oméga. Je sais, il a le droit de casque. <rire> Même le MJ m'a oublié. <rire> je pense qu'on devrait se faire un t-shirt avec la, la tête du souhait de Justine. <rire> ah, j'ai tellement envie de le faire. <rire> c'est sourire, quoi. Une émo de Justine, ce serait ouais. pas mal, ouais. Émo de Justine, ouais, c'est clair. <rire> mm. Euh, bah, je vous laisse euh, initier la conversation qui vous, qui vous discutez ah, du coup. T'es coupé en fait. Euh... Je... Ah, je... C'est mieux là si je le tiens là le micro. Oui. Ah oui, je préfère. Et je vous laisse initier la conversation euh... qui veut euh, discuter en premier, allez-y. Euh... Euh, William euh... <rire> Dans le tout. <rire> ok, ok, d'accord. Bah, euh... Je dirais, euh, bah oui, euh, voilà. Vous avez, fait, euh... vous avez fait bon voyage un peu, un peu en souriant, tu vois, du fait oui. qu'ils sont venus à cheval. Euh. Bah, il a fait oui, j'adore ça, tu sais. Euh. C'est vraiment quelque chose de passionnant, euh, l'équitation. Euh. Oh, merde. <rire> <rire> Là, Will vient de mourir à l'intérieur de... <rire> bon, bah, boulot. Euh... Ah oui, tu, tu es proche des animaux. Euh. Non, pas particulièrement, mais là, c'est quand même assez particulier d'être... Euh, de, de te laisser guider, et ils avancent tous ensemble... Euh. Ouais, donc Moi j'ai pas la capacité comme vous de pouvoir courir euh, rapidement, donc c'est vraiment une sensation agréable. Ah, je, je comprends. Euh... Mais euh, en tout cas, euh, c'était vraiment une entrée, euh, une entrée remarquable. Euh, et je lui ferai un petit sourire de, de charme. Euh... Voilà. Ok, c'est parti, vas-y, elle a déjà une pastille. <rire> Ok, donc, euh, je vais... Je, non, mais c'est plus de la manipulation. En plus. Surtout que euh, les autres sont occupés, en fait. Euh, ceux qui pourraient euh, target la manipulation, donc je vais plus... Euh, bah, voilà. excusez-moi, il y, y a Katharina qui est à côté de toi, non Quand vous discutez... Ah, on est parti plus loin. Euh, bah, elle est assise sur un siège à côté, quoi. Oui, après... Euh, après Alors, voilà, regarde, je, là, enfin, comment dire Je parle avec les deux, mais je, je suis un peu plus... Euh, un peu plus attentif à, à Miley, en fait. Ok. Et j'ai oublié le frère à Miley, hein, personne ne me l'a dit. Hein. Elle a un frère Un frère Bah oui. Tout le monde s'en fout du frère Maillet. Ouais C'est qui <rire> C'est qui Attends, il est en train de la draguer, il faut que je rappelle qu'il a un frère, tu vois. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais... Euh... <rire> Classe. Euh... Alors... Bah c'est euh... Kylian Kylian C'est qui Kylian <rire> Je crois qu'on l'a pas eu, hein. C'est qui qui bah, euh... C'est qui ouais. qui C'est Kylian D'ailleurs, j'ai oublié ton cousin aussi, hein, il est quelque part. Ouais, ouais. Hein. Il, est en, il est en haut de la map, il attend depuis tout à l'heure. Il est en grand, tu vois, déjà, je me suis dit, c'est bon, il est là. Euh, niveau, euh, c'était empathie, tu m'as dit, hein, comme un... Euh, je sais pas, tu voulais faire quoi Tu voulais la draguer euh, Bah, plus... ouais, séduction, quoi, un peu. Donc, c'est plus euh, soit manipulation, soit présence. Ok. Attends, tu peux avec, avec quoi Avec subterfuge euh... Ouais. Okay. Après, si tu veux composer des jeux, tu peux, y a pas de souci. Euh, non. Euh, modificateur 3. Ah, J'ai plus de jets à t'envoyer, oui, oui pour draguer. Hein. <rire> Et ben, deux succès. Voilà, je, je pense qu'en séduction, je ne fais que deux. Et du coup, elle perd <rire> sa pastille euh, bleue. Ah. Elle, elle devient Tim team, team William. Ah, voilà. <rire> Demain, elle va aller à l'école avec des cheveux bouclés. Tout le monde devrait aller à l'école avec des cheveux mmh. bouclés. <rire> Et alors, ça se passe bien, ta rentrée aussi Le euh... fait d'être nouveau, tout ça, ça, ça va euh, ben, Je pensais que j'aurais plus difficile de m'intégrer. Mais... Après, j'avoue que je viens de la ville, donc le cadre est un peu assez, euh, assez exotique. En fait. Oh, John, reviens, on n'a pas fini ouais. C'est la tripaille <rire> <rire> Ah, pardon, je voulais me lever les mains <rire> Il te montre comment faire et c'est toi qui vas faire le jeu du coup. Dextérité, oh, survie. Fallait pas essayer de partir. <rire> la merde. Du coup, elle t'écoute, hein, Maïla, elle discute un petit peu avec toi de la oui, rentrée, tout ça. Euh... Ouais, euh, ouais, je, voilà, je, je veux dire, je. Euh... 
sur, euh, sur comment c'était... Euh... Enfin, si elle a grandi toujours ici, euh... et ce ouais, genre de choses, en fait. Elle a toujours vécu là avec son frère. Euh... Je claque un jet de volonté et mes 3D, hein, je, je, je précise. <rire> tu vois que Katarina, elle arrive, hein. tu la sens dans ton dos, euh, elle te juge. En plus. Elle juge comment tu euh, t'occupes de la tripaille. <rire> je, je dis juste comme ça, j'ai claqué donc, un jet de volonté, mes 3D, donc j'ai rajouté 6D en plus. Hein. <rire> T'as tout mis <rire> J'ai bien fait, parce que là, j'avais qu'un D sinon. Ok, parfait. Et ça fonctionne, ça fonctionne, tu t'en sors très bien. Euh, Marvin euh, continue à mettre la, la tripaille dans la poubelle euh, et, euh, et tu finis le truc. Et, euh, honnêtement, euh, c'est nickel. Quoi. Et Kyle, euh, il, te, il te pose une main sur ton épaule, épaule à nu, si je me rappelle bien ta tenue. <rire> <rire> oh mon dieu, ça devient viril. <rire> ça m'a plein de sang, il la met sur mon épaule. Oh ouais, t'as la foutre, bien joué, tu vois. Et je <rire> en profite pour mettre sur son t-shirt, merci Kyle. <rire> Et après, et il, il se barre vers le barbecue. Euh, je voudrais... Est-ce que je peux me concentrer pour entendre ce qui se passe un peu dans la... Euh, oui. Dans la, la petite baraque, en fait Ah, dans la petite baraque euh, Vas-y Car oui, Jérémy n'est euh... toujours pas ressorti avec les bières. Ouais, voilà ouais, C'est <rire> ouais, vrai, depuis tout à l'heure, ouais, je me disais, c'était peut-être... Mais non, Jérémy ouais. est avec Justin, et c'est Justin voilà, de succès, de succès okay. Justin Et en fait, il, tu entends... Euh... Bon bah c'est cool, ça a l'air de bien se passer dans ta mode, Jérémy, je suis content. En tout cas, n'hésite pas à me dire hein, s'il y a des problèmes. Tu sais que j'ai je, je, le rôle aussi de médiateur, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, je suis là. Euh... Ouais. Ah, le bâtard. Ah, mais, mais oui, mais oui, mais, mais il C'est Justin, c'est Justin. Mais oui, mais oui, le truc c'est que, voilà, c'est Justin, c'est Akira, tu vois. Voilà. Brian, vite, attaque Il ressort. Ouais, coup de tête oh, Il ressort, on sera content des blagues quand on va. <rire> ah, la chute est très décevante. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> ok. Donc, euh, Jérémy euh, fait, le, fait le tour et il vous donne des bières. Et Justin vient s'asseoir en fait, enfin, plus ou moins le siège qui pourrait être en face de Brian. <rire> la tête, la tête. <rire> il veut être en face de moi, ok. <rire> Jérémy, du coup, il sait pas où se mettre. Il va se mettre vers, vers ton cousin. Ok. Et, euh, ben, je dirais, euh, je dirais à Justine, euh, honnêtement, t'as as super bien géré la, la situation euh, avec, euh, avec les cheerleaders. Euh, C'était hier, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, euh, hier. Euh... Ah, c'est un petit peu mon rôle hein, d'être de, de, médiateur, d'aider à résoudre les problèmes. Euh... Et euh, t'as appris, euh, appris plus de choses à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez... Euh... Enfin, euh, pff, je veux dire, on est en 2017, quoi. <rire> en 2016, je sais plus. Vous êtes en 2016. Okay. On est quand même en 2016. Enfin, euh, c'est assez surprenant euh, comme attitude. C'est assez courant dans la région ou... Honnêtement, ouais. Malheureusement. Ouais. <rire> Mais t'en fais pas, on, on se serre, on... On serre les coudes et... Et ça va le faire Ouais, j'en doute pas. Je pense que je pense que t'as réussi à la convaincre et qu'elle elle voulait juste, elle voulait juste montrer qu'elle avait un peu de pouvoir, mais. Euh... Je pense que tu l'as bien cerné. Euh... Est-ce qu'il est, il est franc quand il dit ça Il a toujours un petit fait... côté un peu moqueur, tu sais, comme si tu fais un compliment. Euh... Ouais, comme si c'était la base, quoi. <rire> ouais, voilà, tu vois. Ouais, <rire> ouais mais oui, mais euh, voilà. Bah, je vais voilà, moi je vérifierai que euh, Miley euh, et Justin ont à boire et ce genre de trucs. Euh... Ouais, bah, ils sont, ils sont voilà, servis. Je, euh... je surveillerai. Euh... Euh... Mais euh, Marvin va commencer à mettre les petits bouts euh, de grêle sur le barbecue. Katarina va venir s'asseoir. Ici. J'aimerais je... m'installer en face de Kai, en fait. <rire> ok. <rire> Bah, moi je termine, euh, voilà, c'est moi qui suis sur le barbecue, je fais chauffer la viande, mais okay. après je vais mettre en face de <rire> Justin. Okay. Bah, ouais, en fait, t'es le mec qui, qui reste toujours tout seul au barbecue, c'est ça, ça. Voilà, Ok, bah ah, du coup il reste debout, Marc, c'est pas grave. Bah, il a une place euh, tout au bout là-bas, là, loin là. <rire> de la table. Il ouais, y, y a là aussi, hein, c'est une chaise. J'ai rajouté des ciels en urgence. Euh... Il y a quelqu'un qui a mis des carrés un petit peu partout, on sait pas trop. Après, je veux dire, c'est quand même la décharge, hein. c'est pas. Donc, euh, s'il faut déplacer un truc pour, euh, pour deux sièges, oui, c'est pas voilà. la mort non plus. Hein. Voilà. Bah, on... je, 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 je vais prendre euh, ma bière, du coup, je, 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 je vais cogner dedans un peu, genre pour faire un toast. Je vais me lever, je vais faire. 
Euh, Qu'est-ce que je voulais dire <rire> J'ai l'action en tête, mais je sais pas ce que je veux dire. Tout le monde te regarde un peu surpris. Euh... Je vais faire. Je suis très heureux que nos deux meutes s'entendent aussi bien et j'espère que ça va continuer ainsi euh, dans un bel avenir. En tout cas, je, je vous remercie tous en tout de nous avoir accueillis euh, au lycée et euh, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui ici dans notre propre territoire également. Euh, et faisons en sorte que ce barbecue est un des, pro, un des premiers euh, sur les, la nombreuse liste qu'on pourra faire euh, par la suite. Santé Allez, santé, ouais <rire> Donc je bois un coup, puis je, je regarde Jérémy, je fais t'en veux <rire> Et du coup, il, du coup, il regarde Brian, tu vois, il, il sait pas trop. Brian, il avait, il avait été ferme, tu vois. <rire> bon, je vais <rire> bon, dire, vas-y, vas-y, t'as qu'à essayer, écoute. Hein. Il goûte... Il goûte euh... Et je... Je, 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 je Attends ma... pas d'arriver au collège pour découvrir la bière. Ouais, je vais lancer un D10, plus je fais haut, plus euh, il aime bien en fait. <rire> bon, ouais, ça va, il est pas. Ça va, ça va, il est. Ah, non, mais pour une première, ça va quoi. Ah, pour une première, ouais, sinon il va avoir la moitié de la bouteille. <rire> de ce qu'il dit. Euh, non, mais j'ai de. de... Comment dire D'intuition, tu vois, pour savoir. <rire> j'ai une perception humaine. <rire> ah, c'est sympathie. Ah, oh, c'est sympathie, ouais. Oh là là. Euh... Ah non, mais je, je suis sûr qu'il fait semblant, en fait, il est... <rire> C'est Jérémy, bien sûr. Il a déjà, il a déjà une cirrhose du foie, tu... <rire> Voilà, je le vois, qu'il fait semblant. <rire> oui. <rire> tu, te, tu te demandes même si euh, Justin lui a pas fait boire pendant qu'ils étaient dans le petit cabanon, tu vois. Ouais. <rire> en fait, ils sont entraînés, ils sont entraînés, c'est pour ça. <rire> il aime le coude comme un pro, tu vois. <rire> il dit, je veux les impressionner, je veux boire une bière devant eux. <rire> ah, il a raison, il a raison. Moi, je suis impressionné, en tout cas. Optimus, tu veux avoir <rire> On va lui faire le plein d'essence. Oui, il rigole du coup. Il fonctionne à l'éthanol, c'est ça <rire> Ok. Donc ils sont, ils sont plutôt contents. Oui, tu dis. <rire> non, je disais, tiens, Optimus, mets-nous la playlist là. <rire> bah, il, il te met la, la musique que tu avais préparée. C'est du gangsta rap. <rire> ouais, Maïla, elle est pas trop à l'aise. C'est quoi cette musique ouais. euh... On peut mettre moins fort euh... Je peux discuter avec Will. <rire> il y a trop de PNJ là. Vous voyez les noms pas hein Ouais, ouais, c'est okay. et, et en fait, si, euh, si elle me parle, en par... euh, moi je profiterai du fait qu'il y a de la musique pour parler plus bas, pour qu'elle se rapproche, pour me parler. Oh, oh bah c'est ce qu'elle oh. fait. Ok. Et c'est ce qu'elle fait. Et tu peux faire un jet de astuce empathie. Tu tentes un rapprochement. Ok. Alors, trop de suspense. Est-ce que c'est ce moment où tu vas faire claquer un 4 succès Tu vois, je. J'espère, j'espère, mais non. C'est. Non Non, mais non, arrêtez ça, ça, avec une ça idée. Ne pas, ça ne, ça okay. ne veut pas, ça ne peut pas, je ne peux pas, je ne comprends pas. Tu remarques euh... juste qu'elle euh, se rapproche un peu de toi et en ouais. fait, elle, a... elle s'arrête un petit peu dans son élan de rapprochement. Elle s'arrête un peu Elle, elle s'arrête un peu dans son élan de rapprochement et elle a zuté euh, quelqu'un et ça l'a un peu refroidi, un peu okay. stoppé. Donc, voilà. tu, peux, tu peux penser que c'est son frère, mais voilà, après, en as pas, tu l'as pas remarqué. Euh, son frère, c'est le. Ah oui, oui, Kylian. Okay, c'est voilà, le mec qui te regarde comme ça depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais c'est le mec <rire> il est vénère, non <rire> Tout le monde comme ça. Là. Ok, donc euh... et euh... eh bien euh... alors j'ai encore une question tant que j'ai un pouvoir qui me permet euh... donc c'est mon, mon truc de d'hospice euh... qui me permet de retirer euh... deux portes au nombre dont j'ai besoin pour euh... pour avoir une manœuvre sociale en fait. Donc okay. en gros j'ai deux portes qui font. Est-ce bah, que ce serait utilisable dans ce genre de situation Oui, vas-y, hein bah si, tu les utilises sur Malay, il n'y a pas de souci. Ouais, tu voilà. tu l'amènes à parler fait... de quoi, du coup Sur quel sujet tu, tu claques les portes Eh ben, euh, je l'amènerais justement à parler sur... Euh, quand elle a dit que bah, elle savait pas ce que c'était... Euh, comment, euh, comment dire que elle était pas qu'elle était pas le garou et je voudrais l'amener un peu à ce côté... Euh, à se confier, en fait, de... Euh, Est-ce qu'elle se sentait... Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre les loups-garous, les sans-loups euh, Est-ce qu'elle est plus proche des sans-loups que des loups-garous euh, Et, euh, et est-ce que ça lui manque de ne pas être un loup-garou voilà, Je voudrais qu'elle se confie un peu à ce niveau-là. Ah, okay. Elle va te dire que... Oui, j'aimerais bien, hein. bien être comme mon frère. Et... 
Là, j'ai toujours l'impression qu'ils me traitent un petit peu comme la chose fragile. C'est un peu... Et ils ont toujours un peu euh, l'habitude de nous mettre en retrait parce qu'ils ont peur qu'on soit blessé. Après, je les comprends, mais... C'est vrai qu'on se sent pas utile, en fait. On a l'impression qu'on qu est à moitié ce qu'on devrait être. Et mais euh, voilà, je pense qu'ils se sentent aussi responsables de vous. Et euh, surtout, euh, encore plus, si, euh, si tu dis euh, que, que Kylian est ton frère, donc c'est normal. Euh, voilà, je te... si j'avais une sœur, je crois que je, je ferais pareil, mais, euh... mais je, je comprends ton point de vue, tu as envie de d'être toi-même et pas euh, d'avoir ce sentiment que les gens... Euh... Que, tu, que tu pourrais te blesser à tout moment et, euh... et de devoir être protégé en abondance. Mmh. Voilà, j'irai un peu, un peu dans son sens, un peu en surveillance Justine du coin de l'œil, tu vois. Ah oui, Justine te regarde aussi. Ah oui, non, mais Justine me regarde. <rire> Justine regarde tout le monde en même temps. Ouais, voilà, ça. après c'est euh, un élodage, je crois, Justine. Bon. Ouais, je, crois, je crois que je peux l'écrire. Hein. Mais ouais, on l'avait euh, eu, hein, tu l'avais. Ouais, ouais, on avait Donc eu le C'est la demi-lune. Euh, je vais mettre le. Non, non, non. Et, euh, alors, j'ai une question. Euh... Est-ce que, en tant que les, les sangs de loup ont une odeur différente quand ils, euh, quand dire, plus ils sont proches de se transformer Est-ce qu'ils ont une odeur différente Pas forcément. Euh, et avec ton zéro no culti, je ne peux pas t'en dire ouais. plus. Okay. <rire> je suis désolée à faire euh, ah non, utiliser pas... votre XP. Ouais, non, mais il y a des points <rire> qui vont voler là-dedans. Euh... Ok. Et euh, voilà, donc moi je partirais aussi sur le fait que bah, c'est super récent pour moi, donc. Euh... Bah je, je, voilà, ma, ma transformation est très récente, donc euh, je savais même pas que j'étais en sang de loup. Donc, euh, en fait, j'aurais préféré le savoir, euh, ça m'aurait évité de, de devenir parano. Et de, je, ah, je, comprends, je, hein. je, je, je te cacherai pas que le peu de, le peu de choses que je savais sur les loups-garous, euh, voilà, c'était Twilight. Donc, euh, je le dis un peu euh, sous, sous le coup de la confidence, ouais. tu vois. Mais, euh, voilà. Et là, tu vois que tu es si écouté parce qu'il éclate de rire. <rire> ouais, mais, voilà, c'était ça, c'était ça que je voulais, tu vois. Et il a un rire assez communicatif. Euh... Ok. <rire> le rire d'Omar, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Donc voilà, je dirais, euh, je me, j'essaie de me rattraper. Hein. Je suis en train de de mater euh, Teen Wolf sur Netflix, <rire> tu vois un peu. Euh... Genre, ah, tu vas la jouer là, c'est quand tu fais ça. Marvin intervient devant ton comment ta ta non connaissance. Hein. Eh bien, ouais. William, si, si tu veux quelques, quelques informations euh, sur... N'hésite pas. Euh... Brian, t'es malade, il y a un sofa à côté de lui. Hein. <rire> il va se tourner vers toi, ouais, il va te proposer un peu de, de fumette, un truc comme ça, ça va aussi. Euh... Ok, bah écoute, euh, merci, c'est une chouette offre que tu me fais. Euh... N'hésite pas, en tout cas... J'imagine que c'est pas évident hein, quand on n'a pas eu euh, de base euh, de découvrir tout d'un coup. Euh. Ouais, c'est. En tout cas, euh, en tout cas, c'est cool euh, de, de parler à, à des gens euh, qui comprennent, euh, qui comprennent un peu ce qu'on ressent euh, quand on vient de se transformer. J'ai l'impression que la plupart des loups-garous auxquels je... euh, ils oublient très vite ce que c'est de. Que le, les premiers mois, ils les oublient très vite. En fait. On dirait qu'ils cherchent à les oublier, à les oublier et. Euh... Ils sont pas toujours euh, de, de meilleurs conseils en fait. Les gens font. Mmh. <rire> ouais, ça. Ceux que j'ai rencontrés, ce Boston, <rire> ces gens étranges. Moi, <rire> ouais, je vais juste euh, me tourner vers Kyle euh, rapidement et puis lui dire d'ailleurs en parlant d'information, est-ce qu'il y aurait moyen de consulter l'esprit de la bibliothèque euh, Genre, il se lève. Il se croise les bras, pourquoi tu parlais à l'esprit de la bibliothèque Euh... Bah... <rire> bon, <rire> ça va être à moitié pour ça, donc tu me dis si je dois faire un G ou pas. Hein. Pourquoi tu veux faire ça, ça va être à moitié pour ce que je vais dire, donc tu me dis si... voilà. Euh, disons que mon grand-père a laissé un message assez bizarre et j'aimerais bien euh, essayer de voir avec lui euh, ce qu'il peut en savoir. Ok, je fais un petit jet de... de, te jou... de, de jaugitude. <rire> de jaugation. <rire> Il te jauge. Après, t'as. Ah ouais, ben. Ok. J'imagine que. Tu nous seras. On te sera. Attends, c'est quoi dans quel sens faut le dire 
tu nous seras redevable. Merci, voilà. Tu nous seras redevable. Tu nous en dois une. Ouais, tu nous en dois une à ce moment-là. Bah, n'hésite pas à m'appeler en cas de besoin alors. Il le trash en plus. T'as raison, Brian, t'as raison. Bah, moi je vais laisser un peu de temps passer en, dans le repas, on va s'immerger de la bonne ambiance et tout, à, avant de prendre, prendre la parole pour, pour faire la révélation du moment. Donc je sais pas si vous avez encore des choses à faire. Euh, euh, moi, plus, euh... Non, moi je vais continuer à, à discuter avec euh, Miley et, euh, et un peu Justin aussi. Euh. Okay. Justin va essayer de te demander, euh, William, dis-moi si j'ai cru comprendre que ça faisait pas si longtemps que ça que tu euh, avais fait ton premier changement euh... Euh, ouais, c'est euh, fin juin, début juillet. Ah oui, euh... ouais, tu t'en sors bien pour un jeune, euh... un jeune ouvrata. Euh... Bah, merci beaucoup. Et, tu, euh... tu as eu peut-être des bons professeurs quand même, malgré... Euh... Euh, ouais, bah, j'ai eu, euh, eu un bon professeur, et, euh... et disons que l'ambiance à Boston est un peu moins... On ne voilà, on, on donnait pas vraiment de, de chances de survie, et euh, apparemment à Boston, les chances de survie en tant que nouvelle Urata, ne sont pas... sont pas vraiment... sont pas hautes, quoi. Ah oui. Ah bah, voilà. La, la ville, c'est pas... Et, euh, et le fait de ne pas pouvoir courir euh, dans, dans la forêt ou quoi, c'est... Euh, je, je me rends compte à quel point ça me manquait. C'est vrai que les grands espaces, ça permet de libérer, les... ouais. libérer la patate, la puissance. Donc je me, suis, je me suis retrouvé à escalader la plupart des... Des buildings et, euh, et sauter de toi en toi. Tout le monde n'a pas eu la, la chance d'avoir le, le loup de givre comme premier mentor. Ouais. Euh, le loup de givre, c'est le. Non, mais là, c'est tourné vers moi. <rire> ah, ok, d'accord, ok. Tout, tout, tout. C'est le grand-père okay. de Brian, ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est la technique à, à Justin. <rire> ok, d'accord. C'est ouais, le... <rire> le, le, le plus le... facile quand je... t'es dans une telle famille. Ah, voilà, c'est <rire> Après, euh, quand tu, tu, es dans, tu viens d'une bonne famille, tu as aussi la pression de, de rester à la hauteur de ce qu'on attend de toi. Et, euh, ça peut, parfois, ça peut être plus difficile. Tout le monde ne, ne gère pas la pression. Il y, y en a qui craquent avec euh, ce genre de pression. Mais voilà, je remonte un peu, euh, un peu Brian, tu vois. Ok. Euh, vous avez bah, moi, je vais, moi, je vais sourire quand il a dit ça. Hein, parce que... ouais. Ok. Euh, John Bu, t'es placé, t'as le droit de faire un jet d'astuce en pâtis. Allez. Oh non, il est bourré. Quoi il est bourré. il est bourré avec une bière déjà, non mais... Jérémy... Tu l'as pas genre juste fait boire dans ta bière Va arrêter, laissez-le faire son gélastique sans pâtis avant de... <rire> <rire> oh non bon, rien, bon. <rire> Je ne vois rien. Ok, tant pis. C'est pas grave. <rire> Est-ce qu'il a... Ok. Très bien. On le sort jamais. Donc ça, ça se poursuit, et vous discutez encore un petit peu. Euh... Et euh, John, tu voulais lancer un, un événement Oui. Je, je... Bah, une fois que l'ambiance est bien posée et tout, euh... enfin, ouais. une fois qu'on a... Genre, on a quand même on a mangé. Hein, on a... Ouais, c'est ça, il n'y a, a, de... a plus de chips. Il n'y a plus de... Il y a plus de... Enfin, il reste de la viande. On a amené qu'un paquet. Non, non, <rire> Jérémy, il avait amené plein de paquets exprès. Ouais, Alors, on a bien mangé, on a le ventre bien plein. Enfin, voilà, on est... Il y a quand même déjà une bonne heure ou deux qui sont passées, quoi. Ouais. Je... Je, 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 je vais prendre la parole à un moment donné où un peu, un... ça se calme un peu. Je vais faire. Euh... Je, vais, je vais dire quoi exactement Je vais dire. Euh... Nous... Nous devons vous parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Ah, de... Qu'est-ce qui se passe, John Euh, sachez que j'ai eu un rêve la nuit dernière concernant Tiffany Rose. Euh, j'ai remis la récence. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as vu T'as l'autre, Jérémy. Est-ce que je peux aller euh, m'occuper de Jérémy hein Ouais, non, mais c'est bon, après, si tu lui dis de rassurer, il, 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 il sera sur son siège de voiture. <rire> c'est l'enfant. Ah tout... <rire> oh, oui, est-ce qu'il a mis un siège enfant sur un pneu <rire> Il a un réhausseur, tu C'est ça. Oh, le pauvre. Donc, euh, je vous dis, ouais, j'ai rêvé de, de Tiffany Rose, enfin, plus précisément de l'accident. Là, t'as un grand silence, tu sais, euh, qui, se, qui se fait, quoi. 
sachez euh, que l'accident que Tiffany Rose a eu euh, n'est pas causé de la part, euh, a priori en tout cas, de d'autres loups-garous, ce genre de choses. Tiffany Rose s'est transformée cette nuit-là pour la première fois. T'es qu'à Comment ça, elle est... C'est quoi cette idée elle a eu son premier changement sur le... ce soir-là Tout à fait. Et c'est une... J'ai eu une faire... Ah merde, j'arrive jamais avec les... C'est une raouf, c'est une raouf, ouais, merci. C'était durant la nuit de pleine lune, donc c'était devenu une raouf. Et okay. durant sa transformation, elle est sortie de la voiture brutalement à cause de ça, justement. Qui est une des causes de l'accident. Et euh... t'as vu quoi après Elle est où elle... elle est encore en vie elle est actuellement dans le monde des esprits. Mais elle passe par du satan. T'en es sûr Doucement, <rire> calme. Okay. Je vais lui dire, dire d'un ton froid, enfin un peu genre, euh, calme-toi. Je... Justine utilise son pouvoir dès le note pour éviter que Kyle se transforme en, en gourou. Hein. <rire> Directement. Merci, non, mais... Kyle, il est, est chaud bouillant. Là, on va y aller tout de suite. Là. <rire> c'est ça, on, va, on, on lui sert. Ouais, non, mais on va y aller de toute façon, je pense. Hein. Euh... Nous avons un petit peu enquêté ces derniers jours concernant cette, euh, cet accident et euh, de ce qu'on a en retiré, euh, il y a un esprit près de la rivière, de, 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 près de la Snake River, un esprit très ancien, très, euh, très fourbe, très dangereux. Là, qui, Marvin euh... donne son nom, hein, il le connaît. Je trouverai un nom un peu classe, euh, je sais pas, le... ouais. un truc genre le serpent. Euh... Qui qui... Je, 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 je le regarde, du coup, Marvin, avec un air approbateur. Exactement. <rire> C'est... Cet esprit a, a, depuis de très longues générations, la fâcheuse habitude de rassembler euh, des, des, des femmes, des jeunes femmes autour de lui. Et, euh, et en particulier, et au-delà de ça, euh, il refuse catégoriquement d'avoir des loups-garous dans son dans le monde des esprits, dans son territoire, entre guillemets. Effectivement, euh, euh, ils n'ont pas, pas l'air surpris de ce que tu dis. Hein. Malheureusement, si euh, la transformation n'avait pas eu lieu pour euh, Tiffany, peut-être qu'elle serait encore euh, parmi nous aujourd'hui, mais euh, malheureusement, le, le fait qu'elle ait été un loup-garou près de la rivière a suffi pour que le, cet esprit euh, s'en apprenne à elle directement. Oui, il soupire. Euh, il tire, euh, Marvin tire à la tronche parce qu'il comprend vraiment ce que ça, ce que ça implique. Euh, ouais. Kyle, il est chaud. Euh, bon, euh, c'est les là-bas, on va la chercher. Euh. Elle doit être toute seule à pleurer. Euh. Doucement, Kyle, doucement. Euh, si je partage comme toi, toi, comme toi l'envie de, de, d'aller euh, dans le monde des esprits, d'aller récupérer, c'est pas aussi simple que cela. L'esprit est dans très dangereux. Et euh, même si, euh, nos deux maîtres réunis ensemble, je doute sincèrement qu'on puisse y aller euh, tête baissée. Tiffany Rose est certes euh, dans une situation compliquée, cependant, je ne pense pas que tu devrais euh, la sous-estimer. Elle n'est plus une simple humaine, elle est aussi une, une raouf. Et je pense qu'elle possède une grande force, et je pense que toi aussi tu le sais. Donc... Euh, Sois encore un peu patient. On s'approche de, de l'issue, mais en attendant, soyons prudents et euh, frappons euh, bien, frappons juste. Justine, t'appuies. Euh, John, euh, tu as raison. S'il y a bien quelqu'un qui, qui peut survivre à ça, c'est, euh, c'est Tiffany. On va s'organiser, on va aller la, la chercher, mais on ne peut pas foncer. Euh... Marvin, qu'est-ce que tu sais sur cet esprit euh... et, euh, Du coup, il va un peu dire ce qu'il avait dit euh, de Mamie Grigri. Ouais, c'est, que c'est un, un esprit qui, euh, qui tolère pas les Urata sur son territoire et qui les attaque à vue euh, et qui les tue, quoi, okay. Et qui, peut, qui en a la capacité, hein, donc... Euh... Ok. Um... Est-ce et... qu'il parle des purs euh, Non, il parle pas des purs, par contre, il vous dit tous les territoires de... des loups-garous déchus de Roswell... Enfin, pas de Roswell, de... c'était la, la campagne du joueur, désolé. Tous les loups-garous déchus euh, de la ville de Jackson Hall s'arrêtent, en fait, à la rivière. Okay. Tous les territoires sont, sont coupés, en fait. La personne ne passe la rivière, quoi. Alors, enfin, tous les territoires, ils sont, ils sont stoppés à la rivière, quoi. Je vais déclarer sonnellement, il me faut un fétiche. 
pour, <rire> pour euh, s'en prendre à cet esprit. Un fétiche euh, qui n'est pas forcément offensif, qui permettrait de neutraliser temporairement cet esprit le temps qu'on puisse récupérer Tiffany Rose, peut-être d'autres personnes si elles ont, sont encore en vie et, et s'en aller. Le but, on peut, je, je doute qu'on peut le combattre, cet esprit, euh, réellement, et le détruire. Ce serait de la folie et ce serait trop dangereux. Je pense que si on doit faire quelque chose en urgence, ce serait de faire une mission de sauvetage où il faudrait pénétrer le monde des esprits, récupérer Tiffany Rose euh, et en ressortir le plus rapidement possible. On ferait déjà cette première étape-là et on pourrait s'occuper par la suite éventuellement de ça quand on sera plus fort, tout en protégeant bien sûr cette partie du territoire. Mais euh, pour ça, je pense que partir même si avec nos armes actuelles je doute qu'on pourrait faire grand chose là où un fétiche je pense qu'il y aurait peut-être moyen de, de perturber l'esprit suffisamment pour nous laisser du temps quelques minutes pour éventuellement récupérer ta Tiffany Rose Mais on... je peux essayer de, de me renseigner à savoir si les esprits ont remarqué un, un nouveau loup-garou et je peux, aller voir, je peux aller en savoir un peu plus si, si elle est auprès de l'esprit et... Ou si, si il la cache quelque part, euh, je peux peut-être essayer de trouver cette info. Euh. Mais il me faudra un petit peu de temps. Euh. Ce serait chouette. Euh, c'est qui qui dit ça Marvin. Ok. Bon, Marvin, Marvin, je vous le mets, hein, c'est le chaman du groupe. Hein, c'est un ouais, 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 ouais. Je vous le mets. Euh... Il connaît des choses sur les esprits. Euh... Ouais. Euh, les gens sont un peu, euh, un peu, euh, un peu choqués. Euh, Kyle re retrouve un peu de... de d'énergie positive. Kekai, euh, ne t'inquiète pas, je te promets, au nom de la meute du, du métal hurlant, que nous allons aller, on sera avec toi ce jour-là pour t'accompagner et pour aller sauver Tiffany. Euh, et, te, et te regarde, tu sais qu'une promesse c'est sacré. Euh, J'en ai bien conscience. Tu parles pas... Euh... En mode euh, beau gosse, machin, comme tu fais d'habitude, t'es sérieux hein Ah, pas du tout, ouais. <rire> c'est ce qu'il te demande, hein <rire> Non, non, je, je lui dis, je suis très sérieux. Okay. Okay. De toute façon, tu n'es pas mon genre. <rire> ouais, vous avez tous le droit de faire un jeu d'astuces en okay. On va apprendre que c'est le. que Kyle, c'est le. enfin, John, c'est le genre de. de John, en fait. <rire> que John, c'est quoi <rire> Euh, que, Kyle, euh, que John c'est le genre de Kyle en fait. euh, astuce empathie est-ce que je peux mettre ma spécialisation oh. dans les faiblesses en fait oui euh... Fou. Oh, on se réveille <rire> oh, deux succès sur 3G deux succès je suis content deux succès ok euh, quand tu dis ça John en fait tu te rends compte que Marvin est mal à l'aise oula que quoi oula, oula. que Marvin est mal à l'aise Ok. Euh... Ah. Euh, Marvin est mal à l'aise quand il dit Kyle, tu n'es pas mon genre. Oula. <rire> toi, pas... Si, si, c'est ça. Ah, okay. mais tu... On... Toi, tu dis rien en fait. Ah, <rire> mais oui, oui c'est ça. Ouais, je, laisse, euh... je laisse un peu le, le drama. D'accord. <rire> ouais, mais il n'y avait que ça, du drama. Et on sait pas... <rire> bah, Ryan, l... change de place. <rire> D'accord, on va très bien ça, 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 à retenir. Okay. On l'aime quand même, c'est pas grave. Oui, on... <rire> c est, c est pas grave. <rire> on juge pas. <rire> on a bien un peu de blague, tu vois. Le... <rire> c'est ça. <rire> c'est ça quoi. Le mec aime les chevaux. Ah ouais, non mais ah non mais ça, ça se pardonne pas par contre. <rire> <rire> ok. Mais... Est-ce qu'on est qu clôturerait pas la, la session là-dessus et comme ça on se fait un petit débrief pour ah, voir qu'est-ce qu'on prépare ouais. pour, la, pour la fois prochaine euh, si vous... ouais. la récolte On en conclut, euh... genre, le barbecue c'est genre à la fin on, on, on discute de ça et puis voilà, enfin c'est ouais, bah, ça. Il n'y a pas eu ouais, ouais. de bonne ambiance et tout. Enfin, c'est <rire> Le sauvetage, voilà. on le, voilà, on, tu as niqué l'ambiance du barbecue, bien joué. Voilà, attends, moi qui rentre chez soi, je vais y aller. <rire> je vais y aller, ouais. <rire> Ok, bah c'est bon pour vous du coup. Je... Ouais. Ouais, c'était une bonne partie en tout cas, merci. Hein. Bah merci. Ah, ouais, J'ai beaucoup aimé aussi. Ah, c'était ouais. vraiment une partie sympa. <rire> ok, bah j'annonce la fin du live. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci. Merci à vous.
Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à chaque semaine. Il y a des gens que je ne connais pas sur le, sur le chat. Ouais, <rire> ouais, merci au nouveau. Merci au nouveau ouais. d'être ici pour nous, tout ça. On voilà. ira plus de Black Carambar. Merci <rire> sur vous, YouTube, qui, me regarde, qui nous regardez jusqu'à maintenant. <rire> voilà, merci à tout. Merci à tout le monde. Merci à vous. <rire> voilà. on vous merci aime. à vous. Merci. <rire> ça y est, la ville est finie, on peut les insulter. Merci <rire> d'écrire où vous aime. Voilà. Euh...